na kumtuma waziri wake Ebla huja na tukaelewana moja ya majengo ambayo walitaka wakamishi hili mwalimu alikataa akasema itabaki kuwa alama ya mtu ambaye watu wanadhani ni dhaifu lakini ana msimamo na badala yake hela hiyo ilikuwa kujenga injiniari lakini sio mbinu huu kuna sasa hapa hapa ni mahali mwafaka kwa sasa hapa hapa ni mahali ambapo niwaambia maamuzi mawili ya mwalimu ya kurudisha pesa Mwanasema haya kwa sababu, sababu tukitishishwa kidogo kwa kunyima misaada, misaada. vijana wanabaibai tukosa misaada misaada ya fedha Na hiyo hiyo wengine wanaeleza madhara ya uchumi niishi hapa kwa sababu naona mwenyewe 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 lakini leo ni mwanzo wa hatua za kuiangalia dunia enough is enough for Zimbabwe And, and, and under the South African and the Brabant Commentary Treaty, attacking Zimbabwe is just attacking other 16 countries. countries. We fought in Zimbabwe. We fought in Mozambique. We fought in Namibia. We fought in Angola. We fought in Comoro. We fought in Seychelles. And we will never lose any war. And we will never lose this war. Wow. What, What a powerful, powerful statement. statement. We are only Professor Kabogo. Na na msimamizi mkuu katika kongamano hili maalum ya kiuchumi na hatma ya Afrika Professor Samangamba Kabogiri ambaye ndiye yeye mambo ya nje na shirika la Afrika Mashariki akikamilisha maana yake katika kongamano hili asubuhi ya leo. Ah uh, Dr. Jingu um tungependa utuelezee swala zima la economic diplomacy. Diplomasia ya uchumi. Diplomasia ya uchumi maana ni nini? Na sasa hivi nyingi za Kiafrika tumeona zinajikita katika diplomasia ya uchumi. Kwa lugha ya mtaani tunaweza tukasema diplomasia ya uchumi ni habari ya mjini sasa hivi katika Afrika. Lakini hebu Lakin tuelezee ina mafanikio yoyote na ina changamoto zote katika kutaleta maendeleo Afrika. Karibu, Karibu. Ten, 10 minutes. Unaweza kusimama. Au niende. Asante. Mheshimiwa Professor Kabudi semaji mkuu na waziri wewe pamoja na nje Mheshimiwa Professor Mpango waziri wewe wa fedha na mipango Mheshimiwa Dr. Bashir Ali katibu mkuu wa chama tawala la CCM Mheshimiwa waziri mkuu na makamu wa rais mstaafu Judge Joseph Sindi wa Europa Mheshimiwa K Kamba mwenyekiti wa chama cha mtawala la CCM mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Anthony Mabunde naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya jana Dr. Laurent Mbaru Mheshimiwa Mama Lolos Liopo Naona na pia waheshimiwa mabalozi wa Tanzania na profesa ndugu wa Taaluma ndugu wa Shiriki habari za asubuhi katika kujibu kwa yale ambayo niliulizwa nataka nitie dana na dana inaweza ikatusaidia kuelewa vizuri maana nazungumzia hii diplomasia ya kiuchumi katika muktadha na muktadha wenyewe ni vikwazo vya uchumi dhidi ya Zimbabwe ambavyo vina athari mbalimbali katika maendeleo ya Afrika 
dhana ambayo ya nani anaweza kusaidia kuelewa vizuri hii ni dhana ya vita vya kiuchumi kwamba mataifa wakati fulani zinajikuta zinaingia kwenye vita za kiuchumi dhidi ya mataifa mengine au dhidi ya makundi ya taasisi mbalimbali lakini hapa tunazungumzia vita dhidi ya mataifa na vita ya kiuchumi sasa vita vya kiuchumi ni nini nini vita vya kiuchumi ni sana na vita nyingine sasa tunapozungumzia vita na zungumzia mapambano baina ya makundi mbalimbali baina ya mataifa yenye lengo la kudhoofisha au lengo la kusambaratisha nchi nyingine kwa hiyo badala ya kutumia nyenzo zingine tunamwambia kutumia nyenzo za kiuchumi nyenzo za kiuchumi inaweza kuwa ni fursa za masoko ni taji inaweza kuwa masuala ya uwezaji inaweza kuwa pia ni alamu fulani fulani inaweza kuwa ni msaada na mambo mengine ambayo yana asili ya uchumi kwa kwa mtazamo huu vita sasa inategege kutofautisha vita moja na nyingine tegemea na nyenzo tunayotumia kwa vita ya uchumi tunatumia nyenzo za kiuchumi Tumesikia kuna vita vya nuclear vya tunatumia ya nuclear. Lakini ni wakati mwingine tunasikia kuna vita vya tariff information warfare. Tunatumia ya tariff au za propaganda. Vita zinapigana kwenye nyanja ya propaganda. Kwa hiyo nataka kaelewe huo mtadada. Sasa vita vya uchumi ni mashindano na mapambano dhidi ya mataifa lakini mapambano hayo yanahusu hasa nani apate nini kwa kiwango gani lini kwa namna gani na kwa sababu gani Maswali hayo yote yanajua mara nyingi na mikataba ambayo nchi zinaingia na nchi zingine au na taasisi zingine mikataba baina ya nchi au baina ya mataifa mbalimbali Kwa hiyo kuna mkataba unasema ah ukiangalia nchi hii inadaliwa au kuangalia kwa muda wa miaka kama hii hapa pale pata win 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 kwa hiyo unaweza kuwa kuna zero sum kwa maana kama mwingine ana nafasi zuri mwingine anapata zaidi au ni win 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 wote tunafaika lakini hiyo ni mambo ili kufikia kwenye zero sum ama win 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 mambo sasa mapambano hayo yanatumia nyanja mbalimbali nyenzo moja wapo ni diplomasia na hapa ni diplomasia ya kiuchumi yaani kutumia ushawishi wa namna mbalimbali ili ili kupata kile ambacho kitakusaidia kupata kilicho kizuri kama maana ya jiji ya maswali ambayo ninaeuliza nani anapata nini kwa kiwango gani lini kwa namna gani na kwa sababu gani kwa kama Afrika au kama Tanzania tunapoingia kwenye mahusiano na nchi nyingine tunataka tupate tupate dili hiyo nzuri ambayo ni win 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 kwa kama ni mkataba tupate mkataba nzuri kama ni uwekezaji tupate uwekezaji ambao watasaidia kama ni msaada tupate msaada ambayo itakuwa na manufaa kwa nchi maana unataka kupata msaada ambayo itakuwa na athari mbaya kwa nchi unaanza kupata uwekezaji ambao utakuwa na athari hasi kwa nchi unaanza kupata jambo lingine lolote hata kama soko lakini yasifaisha akaishia kuangamiza sekta za kwa kiuchumi kwa hiyo diplomasia ya kiuchumi lengo lake ni hiyo kujenga ushawishi wa nchi kutumia nyenzo na ngumba mbalimbali za nchi kutumia mamalozi kutumia taasisi mbalimbali kutumia wasomi kujenga ushawishi huo ili kupata majibu yaliyo mazuri ambayo yanapendeza eh kwa maswali ambayo nimeuliza lakini sisi hao nimesema kwamba mtu ndio wetu vita vya kiuchumi kwa diplomasia hapa ni nyenzo za katika vita ya kiuchumi sasa vita vya kiuchumi kama vita nyingine zina athari na zinaweza kuleta maandamano na uharibifu mkubwa kwa maisha ya watu hasa wananchi wanyonge hasa wanawake na watoto 
kama zilivyopita vingine kwenye vita yote ile kawaida kuna kitu wenyewe wanaita collateral damage yani wasiusika ndio uhumia likirushwa bomu hali fulani wanaumia zaidi si wale walengwa ni wale wananchi wasio na uwezo wa kujitetea kwa hiyo kuna athari nyingi bila ile katika eneo la hasara binadamu na athari hizo kwa wakati mwingine zinakumba pia mataifa jirani hiyo ni vita ya kawaida mathala la nyoka nyingine kuna kuna watu wanakimbia Tanzania tumekuwa tukokewa kimbizi wengi kutokana na eh vurugu au vita katika nchi za jirani katika vita vya uchumi kuna hayo pia yanatokea kuna hizo kwa lato denemi kuna maangamizi kuna athari mbalimbali katika kazi za binadamu za kijamii za kiuchumi za kisiasa kwa wananchi ambao eh hawana uwezo kutetea walio wanyonge lakini ile ile huko kwa kimbizi wa kiuchumi sasa na kwa ufupi dakika moja au mbili nizungumzie haya ya katika halisi katika hali halisi kwa kumta kadha kwa vikwazo vipi vya Zimbabwe vita ya kiuchumi ya Zimbabwe vimekuwa vikigonga na muda mrefu lakini kwa muda wa sasa hivi vikwazo vilionavyo ni vita vya kiuchumi vya Zimbabwe na zinaleta athari nyingi tachacha tu baadhi ya athari hapa ukienda sasa hivi Zimbabwe kwa sababu ya vikwazo huduma za maji hasa kwenye jiji la Harare ni shida kubwa na shida hiyo ya maji imesababisha maafa kwa sababu hiyo pia kuna kemia mlipuko wa magonjwa yanayotokana na sasa maji safi magonjwa kama bindu lakini huduma za afya zimedhoofika sana na kudhoofika kwa huduma za afya zimesababisha ile ile watu fawe wengi kuna taarifa nilisoma baada ya vifaa kama x-ray na vingine vya mosalini vinakosa kupata vile zile ni eh spare kwa sababu hii vikwazo sasa hivi ukisoma magazeti ya Zimbabwe unaona kuna tatizo kubwa la kupata ni shati mafuta ya kuendeshea mikambo kuendeshea magari shida ukiangalia kwa magazeti unaona madumu watu wanatafuta mafuta ya kuendeshea mitambo kwenye sekta ya fedha na fedha ni moyo wa uchumi wa nchi yote kuna shida kubwa kiasi kwamba sasa hivi umuhimu wa bei uliokuwa katika nchi ya Zimbabwe ni mkubwa na ndani ni wewe kutokea. Kwa hiyo hiyo ni mahali ripo katika maisha ya watu na maisha ya watu yamedimia na yamependa chini. Zimbabwe imetoa vile vile wakimbizi wa kiuchumi. Wataalamu mbalimbali wa Zimbabwe wamekilia ya nchi nyingine na wamekilia ya kusini na sehemu nyingine hata hapa kwetu. Kwa hiyo kumetokea na athari nyingi ambazo ndioweza kwa kutaja lakini nadhani mwendesha mwendesha mahala hapa anaona anaangalia anaanza kuruhusu athari ambazo zinaleta maangamizi kwa wananchi wa Zimbabwe lakini kuna athari pia kwa nchi majirani sisi kama wanachama wa Sadiq tunaona mikataba ya kiuchumi ambayo inasababisha na inataka na, na, inchi za Sadiq zifanye biashara kati yao zina wawekezaji kati yao zifanye shughuli mbalimbali mbali mbali za kiuchumi kati yao vikwazo vya vilivyo vya Zimbabwe vinazuia hilo kufanyika kwa sababu ukifanya biashara na baadhi ya makampuni na taasisi takriban ni moja na rano na moja ambao zimetoa vikwazo na baadhi baadhi ya wale wao vikwazo ndio wanaoshikia uchumi wa Zimbabwe ukifanya nao wa biashara kuna attract management na attract adhabu kutoka kwa mataifa mengine. Kwa hiyo ni wewe biashara kati ya Zimbabwe na nchi zingine za Zimbabwe na za Sadiq inakuwa ngumu. Lakini hii karibuni kumesainiwa au kumetishwa hicho ambacho kinaitwa African Continental Free Trade Area Agreement ambayo zinajaribu kuhamasisha nchi za Afrika ziweze kufanya biashara miongoni mwao. Sasa uweze kufanya biashara na Zimbabwe kwa sababu wafanyaji biashara wakubwa ambao makampuni makubwa taasisi kubwa zimetoa vikwazo ambavyo vinawanyima fursa kufanya biashara na nchi zingine. 
na no, kisoma ile sheria ya marekani no kuhusu kwa hivi hivi kuna adhabu paka za fungo kuna adhabu kwa hiyo yote ile ambayo yanafanya biashara na yule ile iliyokewa kwa razo kwa hiyo kwa sababu hivi dhidi ya Zimbabwe ni vita vya kiuchumi na vinaleta madhara makubwa kwa sababu vinaleta hata kama moja au sasa Vimeleta kupotea maisha. Vimeleta sababisha maisha, maisha kwa wengi, wengi kudimia. Wengi wamenyimwa fursa za kuendeleza. Lakini umma wa Zimbabwe unaendelea kupata mateso makubwa kutokana na vikwazo hivi. Kwa kwa ufupi nachotaka kusema ni kwamba vikwazo hivi vinaleta adhabu ya ujumla collective punishment kwa wananchi wa Zimbabwe lakini pia kwa majirani hasa wananchi wa Sadek na Afrika na kwa sababu hiyo inahitaji kuondolewa ili kutoa fursa ya ustawi kwa wananchi wa Zimbabwe lakini ni lelele wa nchi zinazozunguka Zimbabwe asante sana kwa kusikiliza na nimebiagia kwa sababu ni mwanga ndani kwetu Asante sana Dr. Jingu for your time. Ah wakati ile ndio tutafakara ndio tutakuwa na nafasi kadarisha kwaya ya chuku cha Dar es Salaam ili iweze kutumbuiza kwa dakika kama tatu hivi wakati tutafakara na kunyosha miguu kidogo wale ambao wangependa kufanya hivi. Karibuni wanakwaya. Ana msemaji mara baada ya kuzungumza msemaji mkuu wa kongamano hili hapa eh, chuku cha Dar es Salaam kwa sababu ya mgambo budi na baadaye kumpishia msemaji mwingine. Kwa sasa ni sawa wa burudani naona kwaya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo imebeba kwa kazi kubwa ya kuburudisha hapa ina tuto burudani nyingine kwa mara nyingine tena.
ukoloni mara ya afrika utotomeze vikwazo vya kiuchumi vya sababu ndio ndio afrika kusimama na pamoja hasa na maendeleo ya afrika ili kuongoza mwenye wetu jukwaa la sadaka ndio moja yetu na sala yetu ni kwaya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ikiwa ni maalum kabisa kuunga mkono azimio la kuiondolea vikwazo nchi ya Zimbabwe vikwazo ambavyo vinaeleza kudumaza maendeleo mbali mbali katika taifa hilo ya kiuchumi lakini pia katika sekta mbali mbali za kijamii kinachoendelea katika ukumbi wa Nkrumah chuo kikuu cha Dar es Salaam ni kongamano maalum ambalo linajadili vikwazo vya kiuchumi katika bara la Afrika lakini pia kuna mada mbalimbali ambazo zinatolewa tayari msemaji mkuu profesa Paramagamba Kabudi waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ametoa mada na baadaye Dr. John Jingu kuna wazungumzaji wengine watatu ambao watatoa mada na baadaye utafuata mjadala kwa washiriki mbalimbali katika ukumbi huu suala la vikwazo vya kiuchumi nchini Zimbabwe limekuwa likipigiwa kelele kwa muda mrefu baadhi ya mataifa ya Afrika lakini pia jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC nayo inapigia kelele suala hilo hivi sasa leo tarehe 25 Oktoba siku ambayo imetangazwa maalum kwa ajili ya kuunga mkono au kudai Zimbabwe e, iweze e, kuachiliwa na ili iweze kupiga hatua kimaendeleo chungarunza Flora wakati kongamano hili likifanyika hapa Dar es Tanzania leo nchini Zimbabwe ni mapumziko nchi hiyo na ni maandamano kwa nchi nzima kushinikiza eh, kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa kwa zaidi ya uh, miaka mitatu sasa ili nchi hiyo iwe huru kwa sasa. Na utamaduni wenu kwa kila mtu namshukuru sana kwa kuwepo hapa. Sisi wanataaluma hatuendagi sana huko. Tunatambuana tu. Labda nianze kitu kimoja ambacho ningependa tupate ufafanuzi. Nadhalia ni kitu cha muhimu sana kutambua mikakati ya mapambano. Na naomba nitofautishe vitu viwili. Vita na mapambano ni vitu viwili tofauti. Tukumbuke. Sio kila mapambano ni vita. Na wakati mwingine alikuwa anaongea rafiki yangu Jingu kuhusu vita. Ya ni kweli ameongelea kuhusu vita. Mimi nina mtazamo tofauti kidogo. Unaendeleza hapo alipoanzia lakini ni tofauti kidogo wa vita. Sasa hivi hatuongelei vita. Kwenye vita hakuna makubaliano ya kugawana ushindi. Kwenye vita kuna kukubali kushinda au kushindwa. Ndio tafsili na falsafa ya vita ya kisiasa au namna yoyote ile. Kwa hiyo huwezi ukagawana ushindi kwenye vita. Lakini kwenye mapambano 
aina fulani ya mapambano mnaweza kukubaliana kwamba sasa tutakufa wote. Sasa mimi naomba wewe ukae na hiki na mimi nikae na hiki. Hicho ndicho tulicho nacho sasa hivi. Nadhalia hizi ni muhimu sana tuzitofautishe. La pili sisi tumesimama hapa ni washindi. Kwaya ilianza kuimba nyimbo za huzuni. Unajua mimi pia ni mwana kwaya. Na ni rafiki yangu sana na hatuna haja kalne hii miaka msini baada ya zaidi ya msini baada ya huru eti tunadhani ndio tunatamani freedom is coming jamani freedom ilishakuja tuko huru sisi na nadhani lazima tutambue kwamba tuko huru ndio maana tuko hapa kama hatuko huru tusinge kuwa hapa yani tuko huru tunachotaka kusisitiza tu kuna watu wachache wanataka kutu kutufikirisha kutu kwamba hatuko huru na ndio ndio kazi ya ubeberu ni kukufikirisha wewe siku zote kwamba hauko huru ni tegemezi na unahitaji msaada wa mtu fulani ili uendelee uendele kutawaliwa hizi ndio fikra za ubeberu ubeberu mambo sasa na ubeberu mambo kesho sio ubeberu mambo ya kale sasa hiyo ndio nadhalia tunayotakiwa ku, 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 kuelewa tumeshashinda sasa tunataka kufikirishwa <laughs> eti kupitia vikwazo vya vya, vya Zimbabwe kwamba sisi ni wanyonge hapana hivi vikwazo vinatakiwa vitukumbushe tu yani vitu viibue vi, vi hisia na hasira zetu kwamba tulishapambana tukashinda usitukumbushe tena huko tulikotoka kwa hiyo nilitaka tu kusema hilo jambo labda sasa niende kwenye historia ya ukoloni, ukoloni mambo leo hii dhana jamani sio na, na nadhani ni, ni tafsili ni tafsili ya ubeberu yani ukoloni mambo leo ni hatua fulani ya maendeleo ya ubeberu kwa hiyo roho ya ukoloni mambo leo ni ubeberu kwa hiyo tusinge kuwa tunaongelea hata ukoloni mambo ndio maana ukiongelea ukoloni ukoloni hata kizazi cha sasa hakiwezi kukuelewa vizuri yani kwamba ukoloni kwamba tunatawaliwa hata mimi siamini yani kwamba tunatawaliwa yani unaweza ukamtawala sasa leo haiwezekani lakini ubebelu una namna unavyofanya mambo yake kuhakikisha unapata wanachokitaka bila wewe kujua kama unatawaliwa sawa au unatakiwa upambane labda nitoe takwimu kidogo na chimbuko hasa la ubebelu kwa mimi sitaongelea ukoloni ila nitaongelea ubebelu mambo sasa na ubebelu mambo kale ambao ndio hasa unaotuangaisha na vikwazo washiriki kwenye falsafa ya, ya uchumi wa siasa za kijiografia yani geopolitical economics kila nchi duniani ilijikuta iko mahali fulani kijiografia na mahali hapo panaipa aina fulani ya rasilimali ambayo wengine hawawezi kupata kwa hiyo automatically utakuwa maskini wa baadhi ya rasilimali mahali ulipo na utakuwa tajili wa baadhi ya rasilimali mahali ulipo kwa sababu ya uwepo wa mahali fulani kijiografia. Nchi ya za Kiafrika ziko hivyo hivyo. Sasa kila nchi ina mahitaji yake ya ndani na ya maendeleo kwa ajili ya taifa lake. Inapokosa rasilimali zake au kukidhi mahitaji yake kwenye kwenye eneo lake hutafuta kupata mali hizo nchi nyingine ndio ubeberu. Beberu anaweza kuwa hata Afrika. Sio rangi, sio kabila. Hata hapa Tanzania tunaweza tukawa na mabeberu. Ubeberu maana yake ni kuondoka kutoka eneo lako kwenda kwenye eneo jingine kwa kutumia mbinu mbali, mbali na kujipolea mali kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe. Lakini bila kujali madhala ya mahali ulipochukua mali. Ndio ubeberu ati ndio roho ya ubeberu ubeberu sio hulka tu ya kuzaliwa kwa mwanadamu kumchukia mwingine na kutaka tu kumtawala na kumpiga tutakuwa tunakosea sio na ndio maana hata tukikana hata european union wana, hata wa marekani wanafahamu ndio maana leo tunapingana nao kesho tunaongea nao sio kwamba tunaamini kwamba wanadhamini wamezaliwa ni wakorofi kijinga namna hiyo hapana lakini wanasukumwa na mahitaji fulani ambayo yameingiza roho hii ya ubeberu na kwa hiyo lazima wakutawale kwa njia mbalimbali mbali, ili waweze kupata mali zake. Hebu ngoja niwape mfano mmoja. Kwa sasa hivi kuna ushindani mkubwa sana wa uchumi. Sasa tunaongelea uchumi wa ardhi. Wachumi wako hapa. 
hatuko kwenye uchumi wa ardhi sasa hivi tuko kwenye uchumi wa anga space economy hivi mnajua marekani ina budget gani kwenye space economy ngoja ni wapi takwimu kidogo ili muweze kujua kinachowasukuma hawa watu kuweka vikwazo ili waweze kupata mahali za Afrika maana tunaweza tukawa tunajidanganya tunafikiri nani wamezaliwa wa profit tutakuwa wajinga hawajazaliwa wa korofi hawa jamaa wana mahitaji yao na wanataka tuyatimize sasa sisi hatutaki kuyatimiza na ndio maana tuko hapa leo sasa ngoja niwasomee takwimu kidogo kuhusu space economy uchumi wa anga ni uchumi wenye gharama kubwa sana kuuendesha nchi yoyote inayoamua kwenda kwenye kuwekeza kwenye uchumi wa anga itahitaji budget kubwa sana lazima itaathiri maendeleo ya nchi yake rasilimali zake yenyewe haiwezi kupata ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa ukoloni mambo kale wakati wa ukoloni mambo kale walianza wa china na sio waingereza wala sio watu wa ulaya walikuwa na wa china kwenye karne ya 13 na 14 wakawa wanatafuta vito kwenye nchi mbalimbali mbali. wakafuatia wagiriki alafu baadaye nchi nyingine zikaendelea na, wa, na ni, ni dola ndio zilikuwa zinafadhili wizi huo kwa hiyo walikuwa wanakusanya dhahabu na kadhalika tukaja kwenye ukoloni ndio wakatutawala kupitia ukoloni wa kawaida lakini wakataka pia kutuletea bidhaa ili tununue sasa tukapambana tukapata uhuru wa kisiasa uhuru wa kiuchumi tukaukosa kwa sababu ya mianya ya maendeleo ya kuendeleza eh, mnasaba wa kikoloni sasa sasa hivi hasila zimekuja na huwezi kujua adui yako ni nani uchumi wa anga kwa mujibu wa takwimu za 2016 Marekani inatumia dola bilioni 48 kwenye bajeti yake kwa ajili ya kufadhili space economy dola bilioni 48 nchi inayofuata ni China sio Uingereza ni China sasa usije ukashangaa rafiki yako anaweza kuwa ndiyo bebe na, na, na tusishangae pia maana neno bebelo linafikiri ni wanaume tu kuna mama mbuzi pia <laughs> mimi pia nilikuwa mwalimu wa kwanza kufundisha jinsia na siasa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa hiyo naelewa kuna mama mbuzi kwa sababu neno bebelo naweza nikafikiri ninawaambia na wanawake yani wanaona ah, kumbe hao wanaume ndio wajinga kiasi hivi kuna mama mbuzi wapo kwa ni ulaya inaongozwa na nisi naongozwa na wengine ni mama mbuzi au mmesahau ni bebelo wapi kwa hiyo China ina bilioni moja budget yake kadiri ya takwimu za 2016. Hizi bilioni moja lazima izipate kwa ajili ya kufadhili uchumi wa anga. Inazipata wapi? Na bilioni nane za Marekani zinatoka wapi? Ulaya nchi za Ulaya zote zikijumuishwa pamoja zinatumia bilioni saba zinachangia zinachangishana bilioni saba dola bilioni saba kwa ajili ya kufadhili uchumi huu sasa kuna nchi nyingine nitataja Ujerumani ni bilioni moja point sita Ufaransa ni bilioni mbili point nne eh, Japani ina bilioni tatu India si haba na India nayo unajua tuna nchi marafiki kwa hiyo tusije tukashanga kwa hiyo ina bilioni kama 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 nne sasa ninachotaka kusisitiza ni kwamba ubeberu na ukoloni mamboleo una msukumo wa mahitaji wa mataifa haya wa kibeberu na ili waweze kukizi mahitaji yake lazima waende kutafuta mali na kutawala nchi nyingine sasa mikakati niende kwenye mikakati Afrika haiwezi kwanza kujikomboa au kupingana na ubeberu bila kubadili mifumo yake ya fikra na elimu huo ndio mkakati wa kwanza Lazima viuo vikuu viwe ndiyo jeshi kwa sababu sasa hivi <laughs> eh maarifa wanayotumia wa bebelu sio ya vita hatuna silaha sio silaha ni elimu na fikra nilikuwa nashangaa kitu kimoja hebu angalia kiti chako eh, angalia kiti ulichokalia mweza kunyuma angalia soma kimeandikwaje ili muweze kujua fikra za kibebelu zilivyo lazima wakuambie waku lazima wakueleze wewe hufai huna kitu wamekupa msaada ndio ndio kweli fikra za kukufanya wewe uwe tegemezi siku zote ndio fikra za ubeberu 
Hebu angalieni wakati wa mwalimu ni wapi ambapo tulipata msaada tukaandikwa wa Tanzania kwamba tumepokea msaada huo. Kama wewe una rafiki yako anakupenda akakupa msaada, kwa nini aweke bango nje ya nyumba yako? Kukumbusha watoto wako na kizazi chako kwamba huna maana ulisaidiwa. Hata mke wako atakukataa. Uwezi hata ukamfokea. Ukimfokea hebu kasome bango pale. Na wewe ulileta. Sasa sasa hivi umeonekana kama ni utamaduni. Hata ndani yetu sisi wenyewe hospitali imejengwa tuna rangi chungu nzima za mabenki za mifuko ujinga kabisa. Yaani na, na juzi nilikuwa napita shule moja imeandikwa imekarabatiwa na serikali. Sitaki kuisema ni ipi. Alafu ameandika kibao kwa hisani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikasema huyu mwalimu kali atakiwa afukuzwe na walimu wote waondolewe. Yaani serikali yetu inawajibika kufanya hicho kitu na ni wajibu wake sasa kwa nini we hisani sasa hizi tabia za uhisani uhisani ndio ubebelu wenyewe tunapewa vitu tunaambiwa lazima tuandike madawati ya wanafunzi wetu yamepandikizwa hisia za umasikini na utegemezi kwa kuandikwa na kupakwa rangi za walio tusaidia tutaanza kuvaa mashati na suti zilizoandikwa zimetengenezwa wapi Hizi ndiyo fikira tunazotakiwa kupambana. Na zinaweza kutokea ni hivyo vikuu tu. Tuweke elimu yetu vizuri, tuwafundishe watu wetu vizuri na tukatae na kupinga dhahiri. Hisia ya hizi. Asante. Ya mwisho mwenye kitu namalizia. Ya mwisho naomba dakika moja. Ya mwisho ni ni angalizo tu. E, ni, ni, ni angalizo tu. E, m, zamani tulikuwa tunafundishwa kwamba divide and rule. Si ndio hivyo jamani? Ndiyo mkakati wa ubebelu mambo kale. Sasa hivi ni unite and rule. Unite and rule. Ni kweli ushirikiano wa kibiashara ni muhimu sana, lakini serikali zetu lazima ziwe makini sana. Kwa sababu wanataka kweli tushirikiane, lakini wanaona ndio njia sahihi. Kwa sababu akiingilia mlango mmoja, ameshaingia nyumba yote. Si ndio maana yake? Ndio maana yake so we must be very careful. Ni kweli tushirikiane lakini tuhakikishe mashirikiano yetu yanaweka mipaka na mikakati ya kuzuia kwamba isiwe ndiyo mwanya wa kutawaliwa pamoja. Asanteni sana. Mengine tutayajadili wakati tunaendelea. Asante. Na washukuru Asante wewe Dr. Godfrey Sansa. Na kushukuru sana. Amshua sure wanafunzi wetu wa sekondari kule juu wanafikiria saa hizi. Ukoloni mambo leo ubeberu mambo sasa nini they are totally confused. <laughs> Na kushukuru sana. Napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha Profesa Kayarara ambaye uh, Profesa labda utuambie uh, Zimbabwe imekuwa kwenye vikwazo kwa miaka mingi hivi sasa. Na hivi karibuni tu tayari uh, Donald Trump rais wa Marekani amepigilia tena nyundo anasema kwamba wana extend vikwazo kwa mwaka mmoja kwa sababu Zimbabwe pamoja na kwamba imebadilisha serikali lakini serikali mpya bado haiangalii haki za binadamu. Hivi sadi kimefanya nini katika huyu saidia Zimbabwe kujinasua kutoka kwenye vikwazo va, vya kiuchumi. Karibu. Asante. Uh, itifaki imezingatiwa kwa sababu ya muda uh, na mengi yamezungumzwa kwa hiyo sita ya rudia lakini nitajikita kwenye swali la sadi kimefanya nini au sadi kifanya nini. Uh, kwanza nipongeze sadi. Imekuwa mstari wa mbele katika kuzungumzia hivi vikwazo from day one. Uh, labda kwenye nafasi ya sadi ndio nijikite hapo e, kuna vitu vya kufanya vizuri zaidi e, kwanza ni elimu ukizungumzia vikwazo vya Zimbabwe vimewekwa mwaka 2021 aliposaini Bush ile amezungumzia vizuri e, profesa Kabudi e, wakati wao nilikuwa Uingereza lakini unaweza kuona media za west zilivyokuwa very powerful ukizungumzia vikwazo vya uh, Zimbabwe hata hapa madarasani jibu watakwambia nini uh, free and fair elections tazungumza mambo ya human rights watazungumzia na mambo ya democracy lakini kuna details nyingi ambazo hazifahamiki e, hata baada ya lecture ya profesa Kabudi na uhakika uh, kuna walimu hapa na bidi wabadilishe notes zao vitu wanavyovieleza kuhusu uh, Zimbabwe lakini leo ni mkakati unatengenezwa na watu ambao ni mahususi kwa hiyo kuvunja unahitaji elimu ya hali ya juu uweze kutofautisha uh, vikwazo vya Zimbabwe na vita iliyokuwepo DRC alipondoka mabutu baada ya mwaka mmoja akajaribu kurudi kupitia kwa kulikuwa na vikundi vya wahasi uh, nchi iliyofanya kazi kubwa kule ni Zimbabwe 
alikuwa ni Robert Mugabe alituma majeshi kule pamoja na watu wa Namibia lakini there after uh, mgogoro wa alivyo kaibuka katika sura ambayo bahati nzuri profesa Kabudi ameeleza kwa ufasaha sana kwa hiyo nadhani eneo ambalo SADC ina kazi ya kufanya uh, katika elimu ili tuwe na lugha ya pamoja tuelewe kwamba tulikotoka ni wapi na tunachopigania uh, ni kitu gani lakini mwaka 2002 kulikuwa na uchaguzi uh, Zimbabwe uh, hopu kubwa ilikuwa ni kwamba Robert Mugabe anaondoka uh, MDC ingeshinda uchaguzi bahati mbaya haikuwa hivyo kwa hiyo 2003 ndio vikaja vile vikwazo vikubwa sana Eh, labda sisi tungeuliza swali kwa nini leo tunavizungumzia vikwazo eh, baada ya muda mrefu wote huku pita kwa hiyo katika swala la elimu eh, nadhani tuna lag behind sasa hivi kuna force kubwa ya vikwazo lakini vimekuwepo eh, kwa muda mrefu lakini kuna wengine wanadhani labda vimewekwa mwaka juzi na kwa nini tunamtaja Mugabe nadhani ni kosa ni vizuri kuwa na uhakika kwamba tun, zile issue tunazozizungumza uh, zimetokea mbali uhuru wa Zimbabwe kuvurugana katika yule mkataba Lancaster House na vitu kama hivyo uh, ni vizuri vikawekwa vizuri. Kwa hiyo mimi katika swali lako jibu langu la kwanza ni hilo na majibu saba I hope yatakwenda katika muda wako. Swali la pili nafasi ya SADC. Kwanza ni kuthibitishia ulimwengu kuwa vikwazo vya kiuchumi ni sawa na silaha yote. Wenzetu wanazungumzia missile. Kuna hizo si biological, kuna chemical na vile vinafanya kazi hivyo ni kama cluster bombs. Uh, uh, Dr. Mpango ataeleza labda maana ni mtaalamu wa uchumi nchi inapokuwa na inflation ya asilimia tatu maana yake nini? Asilimia sitini maana yake nini? Sio kitu cha mchezo unaweza kuwa unakizungumza lakini uh, dynamics vitu vinavyofanya kazi mle uh, ni zaidi ya kurusha hizo cluster bomb wanazozizungumza na utakuja kuangalia kuna kitu kinaitwa hyperinflation. Kwa Afrika nadhani ni Zimbabwe peke yake imeshafika hiyo level kwa sasa hivi mpaka masikini ya Mungu anaogopa hata kuitaja lakini najua ni zaidi ya asilimia tatu kwa kipimo chochote la, na kuendelea mpaka maelfu e, sisi hapa huwa ikifika asilimia kumi nadhani mnasikia kwenye magazeti kwamba mfumuko wa bei umepanda umefika asilimia saba sasa wenzetu wana tatu maana yake nini ni vitu vinahitaji kuelimisha e, kwamba madhara unayoyaona huko e, yana vitu gani kuna thamani ya shilingi ya Zimbabwe ambayo ilipotea kabisa ikafika mahali hata ikawa ichapishwe tena ilianza dola tisa za Zimbabwe kwa dola moja ya Kimarekani ikafika dola milioni mbili kwa dola moja kwa hiyo unaweza ukaimagine maana yake nini kiuchumi ni kitu ambacho hata katika uh, ufundishaji hapa uh, wanafunzi watashangaa kwamba inawezekanaje siku shilingi milioni mbili za Tanzania zikawa sawa na dola moja lakini usipokuwa makini watakufikisha huko kwa hiyo ni kazi ambayo SADC wana nafasi ya kueleza kwa kina kwamba Madhara ya hilo bomu sio dogo kama watu wanavyoyafikiria. Kuna swala uhaba wa fedha za kigeni ambao tunazungumza kulikuwa kuna mafuta na mpaka sasa hivi e, swala la mafuta Zimbabwe hakuna. Bahati mbaya tunasahau tu Tanzania tulishae kupitishwa huko. Tanzania ilishafika mahala hakuna hata wasu, kilo moja ya mchele Dar es Salaam ingawa huwa tuzungumzi hivyo vitu vinawezekana usipokuwa makini. Kwa hiyo hilo shambulio la vikwazo vya kiuchumi sio la kuchukulia poa. Linahitaji elimu, linahitaji umakini na linahitaji ukweli katika kulielezea. Alafu sio vita ya Zimbabwe tu. Mtu yeyote anaweza kumkuta, mtu yeyote anaweza kuwekewa hivyo vikwazo. E, lakini hii excuse ya haki za binadamu, uchaguzi ni rahisi mtu kuvizungumza lakini details zinakuwa zizungumzi. Kwa hiyo hilo e, katika swali nadhani ni kazi ambayo SADC ina nafasi ya ku kuliweka sawa sawa. Jambo la tatu ni kuna mashirika IMF World Bank. Ni watu wazuri wanatusaidia lakini kwa nini wanatuchanganya tunapokuwa katika migogoro? Kwa sababu uh, Bush aliposign ile document. The same month IMF ilitoa pesa zake zote Zimbabwe. Na mataifa mengine yakaanza kufuatia. Kwa hiyo nadhani una deal na Marekani kumbe yeye yeye ni kichwa atakacho amua dunia itakushughulikia katika level ile ile e, staji kwenda katika details ukisoma ile aliyotaja inaitwa executive order adhabu zimewekwa kule nyuma ni adhabu za vifungo vya miaka 20 ukikiuka uh, fine dola milioni moja labda kwa marekani dola milioni moja ni pesa ndogo lakini tanzania tunaweza kusema fine bilioni mbili point mbili tatu na adhabu za kukiuka hivyo vikwazo vilivyowekwa kwa hiyo ni vitu vinavyohitaji sadi kivizungumze kwa kina na watu tuvielewe 
Nne bila dhani bado kuna haja kuisaidia Zimbabwe katika swala la ardhi. Kiini ni ardhi. Hatuwezi tukakwepa, tutazungumza mengi sana lakini lazima kuwe na ufumbuzi wa kina na mwisho katika swala la ardhi. Kwa sababu hata waingereza maneno waliotumia mle wakati wanakataa kulipa zile pesa ndio maana Mugabe alisema pote ya mbali. Maana walisema ulitawaliwa na waingereza lakini sio serikali hii. Nisikeni zile za zamani. Hii ni serikali mpya. Tuna bajeti zetu wewe kashughulikie mambo yako. Mugabe akasema na mimi nafuta zile nizo kwa maana alikuwa anatoa nusu kwa nusu. Mimi nafuta lakini ardhi bado nitaichukua bila compensation. Kwa hiyo ni vitu vya kukaa na kuviangalia vikapata ufumbuzi wa muda mrefu itakuwa imesaidia. Swala tano ni nani wanaweka vikwazo? Kwa hivyo sasa tunaona kuna Marekani, kuna Uingereza, kuna EU. Mimi nadhani nguvu kubwa ingelekezwa huko kwenye negotiations, kwenye convincing kwenye dialogues kuliko kutupa ile random tunaweza tukazani kwamba tumekuwa vikwazo na watu wengi lakini ile oda iliyosainiwa na Marekani ndio ina nguvu zaidi kwa hiyo wana diplomasia bahati nzuri wapo eh, na profesa Kabudi nimependa katika submission yake ameeleza msimamo mkali sasa unapita katika UN na uhakika itafika kule eh, lakini ni kitu cha kuangalia tunakazania wapi kwa wale waliotuwekea vikwazo uh, waingereza wapo lakini na uhakika Marekani akibadilisha siku hiyo hiyo hao wengine wote watavifungua kwa sababu hata hivi sasa aliyejicommit kwamba anaendelea na vikwazo ni Trump ndiye amejitoa hadharani kwamba sisi tuna extend for one more year lakini wengine huko wanasikilizia kwa hiyo kama tunazungumzia nafasi ya Sadek tuna hit wapi nadhani ni kuendelea ku dialogue hasa na Marekani na hao wengine watafuatia swala la sita Nadhani hizi ni kama lessons kwamba tunazungumzia vikwazo. Zimbabwe iko Sadek. Sadek ni uchumi mkubwa. Dr. Mpango anafahamu population tunakimbilia 500, 300 na kitu 500. Kwa hiyo tunazungumzia soko kubwa la kiuchumi. Lakini ukizungumzia rasilimali zilizoko Sadek vile vile tunazungumzia hundreds of billions of USD. Kwa hiyo sio uchumi poa. Ni uchumi ambao unaweza ukakaa, ukajitegemea. Kwa hiyo kwa kufikiria huko mbeleni kama tunapata lesson ya ile self reliance ilikuwa na maanisha nini na umuhimu wake katika kipindi kama hiki na actually watu tunasahau tu kuna nchi nyingi zimekuwa vikwazo sio Zimbabwe tu wengine huwa hata kwanza wasomi au makaratasi kwa sababu wanajua hata waathiri wanajitegemea wenyewe sitawataja wapo kuna watu waruhusiwi kabisa hata kununua silaha lakini wanajitengenezea wenyewe kuna watu wala hata wasafiri kwa hiyo vitu kama hivyo ni the lesson kwa sadeki kwamba hizi jumuiya tunapozianzisha kweli zifanye yale ambao tunakusudia ushirikiano katika uchumi kuziana bidhaa kwa nini ufikirie kwamba Zimbabwe leo haina soko wakati kuna Tanzania kuna Mozambiki kuna Botswana kwa hiyo na wanyona za kana tuliza maswali vile vile kwamba mbona ka uchumi ka Zimbabwe ni kadogo ukiangalia hivyo dola vinavyozungumzwa ni ka uchumi kadogo sana hivi sadek imeshindwa ku absorb hizo export za Zimbabwe kwa hiyo na hayo ni maswali yanaweza kaa narudi kwetu Sadek. Of course ya saba ilikuwa ni msisitizo kwamba ni lazima tukubali kwamba vile vikwazo ndio sababu ya kudhofika kwa uchumi wa Zimbabwe. Juzi nilikuwa Nairobi nilikutana na mtu wa Zimbabwe it was a coincidence nilikuwa sijajua kama nitafanya i presentation but mbaya anatoka opposition. Yeye anasema hivi vikwazo vistolee bwana. Anayezungumza ni mambo ya uchaguzi. Anasema poa tu viendelee kuwepo kwa sababu wale jamaa waliiba kura na vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia kwa undani ni kwamba amekosa kufahamu kwamba uchumi wa Zimbabwe ulivyopromoka. Yeye anaathirika zaidi kuliko hao e, anao watuhumu. Ukiangalia ile document inazungumzia viongozi wa ZANU PF, e, wanajeshi, e, siji wa mashirika ya umma wale ndio wamewekewa vikwazo. Nadhani hata statement ya EU walijitetea hivi akasema ah vikwazo mbona vinalenga watu wachache? Lakini ukiangalia kiundani si kweli. Madhara yake yanakwenda zaidi kwa watu ambao wahusiki kuliko wale walengwa. Kwa hiyo hilo ni nafasi ya Sadek kuja na takwimu na ku demonstrate kwamba kweli anayeathirika sio yule eh, aliyelengwa. Kulikuwa na juhudi za Sadek za kuisaidia Zimbabwe za ndani. Kulikuwa na ile Global Political Agreement 
Katika mada hii nasema hiyo juhudi iwepo lakini sade kiwe na mkono zaidi ndani. Iwe mediator zaidi. Nadhani kulikuwa na joint uh, monitoring committee ambayo ina wajumbe wazanu PF na vyama vya upinzani. Sadek ikiwa na mkono zaidi at least kitakuwa na utekelezaji maana wanachojitetea wale tunawaita mabeberu wanasema nyinyi wenyewe angalieni yanayoendelea mle ndani. Hizo guidelines zenyewe za Sadek wale jamaa hawajazifikia. Kwa hiyo tunaanza hapo kwamba pamoja na Zimbabwe tuko nayo tuambie basi jamani angalau na nyie mfike ile level ya expectations kwenye good governance kwenye masuala ya democracy kwa standards za Sadek tuseme 100% hatuna matatizo nao uh, then itakuwa na, na impact lakini mwisho nasisitiza kwamba vikwazo vya kiuchumi tusivichukulie tu kwa neno la vikwazo vya kiuchumi yale ni mashambulio na wanahakikisha wana wanakuathiri katika hali ambayo wanakukripo wana paralyze uchumi eh, nimesikia mengi kuhusu haki za binadamu ziko mle huduma za afya ukitembea huko harale utaona kabisa wanakumbuka ah, nchi kama kulikuwa na vita nakuta duka kitu fulani kipo dukani hakuna kwa mfano wakati currency ime collapse walisema watu watumie Botswana pula watumie US dollars watumie kuna currency kama nne tano fine unanua kitu dukani lakini yule anaye kuuzia hana change asante asante hiyo nimemaliza na nadhani ndio nilichotaka kusisitiza kwamba vikwazo vya uchumi vina madhara makubwa vinasababisha kudondoka kwa uchumi vinavuruga siasa na ni vitu vya kuondolewa mara moja asante sana asante sana uh, profesa Kayarara ndugu washiriki naomba tuwapigie tena makofi Sasa tumefika ule wakati wa majadiliano kama kuna mtu anataka kuongea, kutoa maoni, kuuliza, kutoa ushauri Aa, na ningependa nitoe angalizo kwamba tujitahidi kwenda na muda ili mgeni wetu maalum aweze kuongea ndani ya muda saa saba wakati bado tuko mubashara. Aa, kwa hiyo naomba ukisimama ujitambulishe. Wewe ni nani? Ndio natoka wapi lakini labda nianze kwa kusema kitu kimoja nafikiri wengi mmeshasikia nchi ya Cuba sasa kama kuna nchi ime, ime, imeishi katika vikwazo vya kiuchumi ni Cuba takriban zaidi ya miaka sitini Cuba imekuwa kwenye vikwazo vya kiuchumi na leo huu ndani kuna balozi wa Cuba sasa mimi ningependa kumpa uh, nafasi ya upendeleo yeye aanze kufungua mjadala kwa kuongea na huyu anaitwa uh, Nina lake refu kidogo ngoja nilivalie mewani. Anaitwa Profesa Lucas Domingo Hernandez Poyedo. Karibu. Okay, just okay, please come forward. Three minutes please. Huyu ni balozi Uh, wa Cuba hapa nchini Tanzania Good morning Honorable na kongamano maalum vikwazo vya kiuchumi na hatima ya Afrika uh, uzoefu wa Zimbabwe katika ukumbi wa Nkrumah chuo kikuu cha Dar es Salaam balozi wa Cuba hapa nchini anazungumza katika kongamano hili 
eh, masuala ya sauti ya kikaa vizuri basi eh, tutasikia mchango wake na Cuba imetolewa mfano hapa na mwongozaji wa kongamano hili profesa Benadetta Kilian kwamba ni miongoni mwa nchi ambazo zimekaa katika vikwazo kwa miaka sitini tayari balozi wa Cuba anazungumza damage and deprive the people of Zimbabwe and financial resources the economical sanction represents a break for the development of all potentiality of economic of the sister or republic of Zimbabwe economical sanction constitutes massive flagrant and systematic violence of the human rights economical sanction is the economy war is an act of economical war honorable minister ladies and gentlemen i speak on behalf of the cuban people who for almost six years has suffered from the most injustice and prolonged unilateral sanction system that has been applied against any country the cuban people resist protected in our history and conviction but also inspired by international solidarity and especially the solidarity of the people at government of Africa long live Africa thank you very much Thank you very much, uh, Ambassador from Cuba, Professor Lucas. Uh, at this point, let me now invite uh, some members from the audience. Nani anataka kutufungulia? Taanza na hapa. Alafu nitakuja hapa, moja. Hapa kwa China. One of them. Alafu kuna... Zambia, and then I'll go this way. What to a mic you are co-op? What to a mic, please? Shangam Kenny bus. Now, more brief to the point. We don't have a lot of time. Please introduce yourself. To me, a bus mic. You can't. Tuskilizane, tuskilizane. Karibu. Aha. Nanza tena. Naitwa Captain Mustaf Muhammad Ligora. Jeshi ni Mustaf elfu moja mia tisa tisa mbili. CCM kama muandamize nilimaliza elfu mbili na tisa. Uh, 2009 2009 Disemba Sasa ni raia eh, eh, raia mpiganaji Nilikuwa katika kujadili jambo hili la Zimbabwe Amenivuta sana Profesa Kabudi Na hii ni mara ya pili anaumiza kichwa changu mara ya kwanza alijitoa muhanga vizuri akiwa na diaspora uingereza na mimi nilifika TBC nikaomba ile hotuba aliyotoa kule na leo narudia tena hapa mwenyewe watu wanasikia ile hotuba aliyotoa diaspora kule uingereza ni muhimu iwe katika kitabu cha kudumu hapa nchini Na leo 
haya aliyoyaeleza ya hapa kwa fasaha na kwa undani sana na amenigusa mimi kwa mujibu wa maamuzi makini ya babu wa taifa mbali mnyerere akiendana na makada jaji wa Rioba ambaye anaelewa mimi ni sahibu wake sana lakini kima pambano na sio na, na nyingine hotuba hii ni muhimu pia itoke kwenye kitabu kwa nini sasa mimi mwenyewe kama mpiganaji ukiachilia mbali kwamba mwalimu aliwezesha akiwa na bosi wangu wakati alikuwa anaitwa Mzena Joseph Nyerere na kaka yangu Moses Nauye na Timothy Apio kufikia maamuzi mimi ndo kwenda Israel mwaka 98 nikapata elimu maalum ambayo nimekwenda nayo moja kwa moja Msumbiji vitani haya ni maisha yangu na kwa jinsi hiyo mala pa kuanzia ukianguka sio kule ulikoangukia samahani hmm. naomba ulize swali lako ah, swali langu ni kutoa comment ah, basi naomba usummarize kidogo haya basi katika kusummarize ndio asante nasema hivi nakubaliana na mataifa mbalimbali waamini Zimbabwe na nchi za Kiafrika lakini hususan Zimbabwe wanaumia sasa na kuendelea ni watoto ma, m, akina mama na wazee kwa muktadha huo hakuna haja ya kuendelea na vikwazo kwa sababu wote ni binadamu katika nchi hii na dunia hii hili ni kwa ombi langu asante sana asante na kushukuru eh, lakini na ombi hili lazima niseme asante uniwea radhi hapo ombi hili mwenyewe nimeshiriki kuhakikisha kwamba majeshi ya Zimbabwe yanatoka kule alikokuwa na wathiri mkomo na kuwapitisha hapa na wakati wetu mshakomboa Msumbiji na kuwapitisha Msumbiji asante. na kwenda kule chini na kuweka meli haya yanauma asante sana Asante kwa historia ilio, ilio tukuka. Twende hapa one of them uh, the China. yes please go ahead. Please right. ambassador of China. Please be brief. All right. Thank you. Ambassador. Thank you yes. for moderator. Yes. I just want to send message a strong message from China that we are fully support the initiative made by the president John Pombe Magufuli setting The, this day, October the 25th, as the anti-sanction uh, day on Zimbabwe. <laughs> Secondly, uh, the government of China has made a statement today in Beijing that uh, released by our spokesperson uh, of Minister of Foreign Affairs that we are supporting Tanzania supporting Zimbabwe, supporting the other members, states of SADC to appeal for a early removal of the sanctions. And we think that the unilateral sanctions on Zimbabwe has no basis of international law. <laughs> And it, has, it lacks, also lacks the legitimacy and rationality. And thirdly, taking this opportunity on behalf of the Chinese government, I want to join Tanzania, join other member states of SADC to show our solidarity. <laughs> And we are we're hoping that we could join the other international community that to fight for the final eventually removal of the sanctions on Zimbabwe. Okay. Thank you so much. Thank you very much. The ambassador of Zambia. Uh, in a brief, please. 
Please be brief. Mimi naitwa Benson Chali, balozi wa Zambia nchini Tanzania. Na nataka kusema hivi. Kwanza tuko na vitu na vitu vihuri. We are talking about political freedom and economic freedom. When we are talking about economic free, political freedom, we are talking about Yerere, we are talking about Kaunda. When we are talking about economic freedom, we are talking about we are not talking about John Pombe Joseph Magufuli. We are here because we are not free. And those young ladies who sang freedom is coming, they were right. We are economically fighting for Zimbabwe this morning so that they can be economically free. The United States in 2015, the, po the, position, the, 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 the position of those who were poor was 15%. Zimbabwe, 72%. So, nasema hivi jamani, sisi wa Afrika economically tuko maskini. We have got to fight with Zimbabwe and not only with Zimbabwe but for the whole of Africa so that we can move from the level where we are to another level. Kwa hiyo nataka kushukuru sana rais wetu John Pombe Magufuli as chairman of SEDIC for what he has allowed us to do this morning. The words of encouragement from Professor Kabudi are a testimony that with as standing together as united as we are the fight against zimbabwe for zimbabwe like my brother there said united we can conquer that is the password asante sana asante sana mheshimiwa balozi shati ameva shati yes hapo ah yuko hello karibu asante kwa majina naitwa Rafael Nyatega ni mwana maendeleo na kwenye mada ya leo nimevutiwa sana na Dr. Godfrey Sansa kuna jambo aliligusia na mimi ningependa kuongezea hapo na ni pose kama swali ambalo pia kwa sababu kuna viongozi wa serikali nao kwa namna moja au nyingine wanaweza kulitilia mkazo alizungumzia kuhusu swala la elimu kwenye haya mapambano ambayo tunayazungumzia Na, ha, na hizi vita tunazozungumzia za kiuchumi unapokuwa vitani lazima unoe wanajeshi wako wanajeshi wa haya mataifa ya, 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 ya mataifa yote duniani tuseme kwa ujumla ni wananchi wake sio viongozi peke yake ili uweze kupambana haya mapambano na ushinde lazima unoe wanajeshi wako unanoa vipi wanajeshi wako lazima uwaimarishe kielimu Lazima hawa watu kwanza wajitambue kifikra, wajue wao wana uwezo wa kusimama wenyewe wakapambana kwenye vita za kiuchumi na waka, wakaweza kushinda na kuweza kujitegemea. Yaani binadamu huwa anaandaliwa tangu akiwa mdogo. Sisi hapa kwenye nchi yetu kwa mfano tusiangalie tu, tuache na Zimbabwe hata sisi wenyewe ili tuweze kujikomboa. Tuangalie ni kwa kiasi gani elimu tunayoitoa mashuleni na viwoni inawaandaa vijana kuwa interested kwenye masuala ya kitaifa na kuona kwamba wao wana wajibu wa kuweza kusimamia taifa lao ili liweze kujikwamua kiuchumi na kusonga mbele mambo mengi ambayo tumekuwa tukiwafundisha tena nadhani maybe pengine na hii ni hujuma kidogo elimu imekuwa kidogo ina, ina bana watu hawao hawa, hawa, hawa free hawaioni ni interesting ili waweze kujisaidia wao kiuchumi na waweze kulisaidia na taifa lao ndio maana hata ajira na zenyewe zimekuwa za changamoto kwa sababu elimu yetu haiwakomboi kifikra watu wetu ili waone kwamba nao wanaweza kustand kwenye dunia wakajitetea Asante asante nije upande huu tutaanza hapo na kaka hapo alafu nitakuja tutaangalia agenda hapo tutaangalia agenda nitakuja upande huu Asante naitwa Naomba uwe brief tafadhali. Kusudi watu wengi waongee. Naomba nianzie ulipokuwa umeishia Profesa Kilian uliuliza kitu fulani ambacho nilitaraji abalozi wa Cuba angetoa maelezo labda kwa sababu utumia Kiswahili alishindwa kuelewa. Lakini pengine panelists watusaidie. Cuba kweli imeishi kwenye vikwazo uh, tangu 1958 wakati wa utawala wa Batista. Uh, vikwazo ambavyo walikuwa na Marekani 
uh, wameendelea kuishi kwa kipindi hicho mpaka sasa lakini ukiangalia economically wako vizuri uh, ukiangalia GDP ni bilioni 87 dola za kimarekani ukiangalia GDP per capita ni dola za marekani 7600 uh, nini uzoefu labda kwa, mare, kwa kwa Cuba hivi je kwa Zimbabwe eh, hivi vikwazo ambavyo tumeendelea kuvi kuvihubiri miaka hadi miaka hatuoni kana kwamba vinatufanya vinaifanya Zimbabwe pia isifikiri nje ya boxing na kuendeleza kitu alichosema ukoloni mambo leo ndugu dr Sansa kwamba tufikiri nje eh ikiwa Cuba miaka zaidi ya 60 ipo ndani ya vikwazo lakini iko vizuri yeza Zimbabwe ume, umejenga hoja yako Cuba imewezaje kusurvive miaka 60 naangalia agenda hapo kuna uh, jitambulisha tafadhali kwa brief Asante Asante jina langu naitwa mwalimu Kweni Mwashinga Mlozi Katibu mkuu wa jumuiya ya wanawake Tanzania kwanza ninaomba niwapongeze wote waliotoa maada kwa wasilishaji wao mahili lakini ninachotaka kuzungumza ni kwamba nini nafasi ya mwanamke katika mapambano dhidi ya vikwazo vya uchumi nchini Zimbabwe, Sambamba na ukoloni mambo leo. Mapambano haya huwezi kuyatofautisha na ukombozi wa kupigania uhuru wa Tanganyika na Zanzibar uliofanyika na hayati Mwalimu Nyerere pamoja na mwanamke shupavu bibi titi Mohamed mama wa Tanzania ndugu wa shiriki ninaomba nitoe wito kwa kongamano hili kwamba sisi kama wanawake bila kujali dini zetu kabila zetu langi zetu na itikadi za kisiasa na ninaamini kabisa hata katika kongamano hili wanawake ni wengi tunayo nafasi kubwa sisi kama wanawake kusimama imara kusimama kwa ujasiri kwa kujiamini kupambanua kujipanga na kuhakikisha kwamba tunaunga mkono juhudi za mwenyekiti wetu wa Sadek ambaye ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jamedali wetu Dr. John Pombe Magufuli katika kuhakikisha tunaweka vikwazo vya kiuchumi ndani ya Tanzania na Afrika hususani Zimbabwe lakini pia sisi kama wanawake ambao ndio tunaotegemewa na familia, jamii na taifa, wanawake kama wahanga, wakuu tunapopambana, tupambane mpaka kieleweke kwaani tuendelee kuwasaidia wanawake wenzetu wa Zimbabwe, tuendelee kupiga kelele, tuendelee kuwasisitiza na kutamka kwamba zile nchi za magharibi ziondoe vikwazo kwa wananchi wa Zimbabwe hususan ni wanawake kwa sababu sisi ndio wahanga aluta continue mapambano bado yanaendelea asante ni kwa kusikiliza asante asante sana naona profesa Amfre Moshi anataka kuruka naomba profesa nakufahamu sana be brief nitazungumza vitu vitatu kwa vitu vitatu kwa haraka haraka Nji za Afrika zifanye nini ziweze kujinasua kwenye ukoloni mambo leo. Kwanza ni kupanua wigo wa ushirikiano bila kufungamana na upande wowote na kulegeza zaidi kule ambako umeshikiana nako kwa miaka hamsini na sitini na bado huko hapa uende kule ambako wengine walikuwa maskini kuliko sisi miaka sabini na sitini wenye jaribu kwenda huko. Na hilo linaona na hili la pili ambalo sasa hivi kuna ushindani mkubwa ya nchi mbalimbali kuwekeza Afrika. Watu wengine wanasema scramble for Africa. Sisemi ni scramble, nasema ni competition. Wakati wa scramble za manizo akina Kabude ya kuwepo eh, Magufuli ya kuwepo wa Afrika walikuwa melala. Lakini competition for Africa. Lakini ili uweze kufaidi kwenye competition uende na zana mbili. Ya kwanza uwe na ajenda yako ya maendeleo inayoeleweka. Ya pili uwe na msimamo wako kama nji uwe na msimamo wako kama bara la Afrika. Kumbuka Malima alisema principles are not 
lazima tuachane na kuiga mambo bila kujua historia na bila kujua sisi tuko wapi nasemaje kwa mfano mtu anaanza kusema kwamba ndio swala la demokrasia mimi nimesoma marekani na kwenda marekani mara nyingi ubaguzi wa rangi wa Afrika ni mkubwa na sasa hivi wakati wa Trump umezidi nilisoma ujerumani nilikuwa napanda basi limejaa na kaka kile kitu cha nyuma peke yangu watu wako tayari kusimama kwa hiyo kwa hivi vitu vingine visifanye tukatoka kwenye jambo la msingi nitatoa mfano mtu akija kwangu leo anasema profesa nina kiu nina kiu nikaenda kuletea maji nipokuletea maji ukanambia ah nataka maji kwenye chupa ya kijani mimi yanga nataka maji kwenye chupa ya eh, nyekundu mimi ni, eh, ni simba nitamwambia kumbe huna kiu wewe jambo la msingi nitamwambia kwa lua ya kijana dadek asante Asante prof naomba nije mstari wa mbele uh, Dr. Ndumbaro naona amenyosha mkono muda mrefu sana. Karibu daktari. Tusikilizane jamani. Tarudi nyuma nikimaliza mbele narudi nyuma. Asante mwenyekiti. Tarudi, tarudi. Kuna mwana falsafa moja aliandika kwamba Tusikilizane. Watu watabaki kuwa waathirika wa ujinga wa udanganyifu na wataendelea kubakia hivyo mpaka watakapoweza kutambua udanganyifu uliopo katika maamuzi ya mabeberu nataka nirudie alisema watu watabaki kuwa waathirika wa ujinga wa udanganyifu na wataendelea kubakia hivyo mpaka watakapoweza kutambua udanganyifu uliopo katika maamuzi ya mabeberu yes, this is ni kitu muhimu rais wetu anasema kwamba sisi ni matajiri sisi ni matajiri Tanzania ni tajiri Afrika ni tajiri ni kwa kiasi gani sisi sasa tunakubali wizara ya elimu wanataaluma mnaweza kutafsiri dhana hii katika kufundisha watu waelewe kwamba sisi ni matajiri tunaweza tukautranslate resources tulizonazo tukatoka hapa tulipo bila kutegemea nje. Kwa hivyo this hii ni changamoto kubwa ambayo inabidi tuifanye mabadiliko katika elimu yetu ili kuweza kutumia resources zetu kusonga mbele. Lakini ya pili kwenye hii zana ni kwamba vilevile kwenye elimu lazima tuwe na viongozi. Hivi sasa watu ambao wamekuwa trained katika misingi ya uongozi wa nchi yetu kwa mfano kama ilivyo Zimbabwe ni wale ambao wako chama tawala Watu wengi walio kama vya upinzani hawajapata misingi ile ya uongozi na misingi ya nchi katika uongozi. Tunajenga vyo, tuna train lakini tuna train watu wa chama tawala. Hatujui siku moja miaka 100, 20, 30 ijayo watachukua nchi. Wakichukua nchi watu kama hawa sasa matokeo yake watakwenda kule kwa sababu sasa hivi malalamiko yote wanaopelekea wale jamaa. Sisi tunaonewa badala ya kurudi kwa wananchi kwamba sisi tunaonewa tunafanywa hivyo kelele zote hawazipigi kwa wananchi wanazipiga kwa mabeberu kwamba jamani sisi huku tunaonewa sisi huku kama ali, mfano aliyotoa profesa Kayarara alikutana na kiongozi wa upinzani kule Nairobi akamwambia hivyo vikwazo viendelee hawa jamaa waliba kura hawa lakini hajui kwamba implication yake katika nchi kwa hivyo ni vizuri pia kama nchi kuangalia uwezo wa kutrain viongozi ambao vyote bila kujali itikadi waelewe misingi ya nchi mtazamo wa nchi nchi inakwenda wapi ili wote tuweze kushiriki wakati mwingine tunasema upinzani wanasema mbosho na maana ni kwa sababu hawajawa trend katika misingi ya uongozi ya kujua dhana ambayo huyu bwana anaisema hapa kwamba kama umeshindwa kuelewa udanganyifu ulio chini ya, ma, ya maamuzi ya mabeberu utabaki kuishi katika udanganyifu huo kwa hivi viongozi hawa wengine wanaishi kwenye udanganyifu huo sio kwa sababu hawajui sio kwa sababu wana, wanajua kwa sababu hawajui. Kwa hivyo tuwasaidie. Training ya viongozi katika nchi lazima iwe katika hivyo. Lakini ya pili au ya tatu katika maka mimi nazungumzia mambo ya, kuji, ya kufanya katika kupambana na hizo hivyo vikwazo. Kama leo wamekuwa Zimbabwe kesho tutawekea sisi. Kwa sababu hivyo vikwazo wanavyoweka ni very arbitrary. Wamekuwa Zimbabwe lakini Kashogi aliwao kule Saudi, Saudi Turuki kule alichinjwa mwandishi wa habari kama mnyama 
akakatwa vipande vipande nani amemkea vikosi Saudi Arabia nani amelani ameacha tu kwa hivyo ni selective kesho inaweza katokea kwetu akatokea vikwazo hivyo hivyo kwa hivyo tujitahidi kitu cha pili ambacho nataka kusisitiza ni kwamba kujaribu kujenga kudiversify kwa mfano sasa hivi China ni super power mahusiano na China na nchi nyingine tuyedesify ili hao watakaoweka vikwazo tuweze kuwa na option nyingine mimi hmm. naamini kabisa kama usije kuwa na China Zimbabwe ilikuwa imesha kufa siku nyingi hmm. kwa sababu walikuwa na alternative ya kwenda kuongea China wakaja wakasaidia lakini kama China isinge kuepo wale wangeweza kuua kabisa hmm. kwa hivyo na sisi tujitahidi kudesify ile BRICS ambayo ina umoja wa, wa yale mataifa matano ambao ambao yameunda tuyaunge mkono ili tuone alternative power na sisi tuweze kusaidiwa baadaye kwa hivyo ninazungumzia sisi kama taifa pia tunajiandaa vipi kwenda huko mbele self reliance ni important na mambo mengine asante sana asante sana mheshimiwa wa Rioba na kutunza kidogo na kutunza na kutunza kuna mkono pale yes hapo moja moja naomba tuwe brief asante mm. nashukuru nina mambo machache ya kusema kwa majina anaitwa Pius Mwandu mwenyekiti wa umoja wa vijana chukuu cha Dar es Salaam UVCCM kwa maana naongea kama kijana wa chama tawala nina mambo machache la kwanza nimemwelewa Profesa Kabudi mwalimu wetu na waziri wetu amesema kwamba mwaka 1965 nchi za Afrika zilikubaliana lakini ni nchi mbili tu zilizopinga zilizopinga nchi ilipowekewa vikwazo je nchi za Afrika kama mwenyekiti wa mawaziri wa mambo ya nje wa SADC zimezamilia moja kwa moja na zimeweka commitment ya kwamba wanaenda kuipigania Zimbabwe pili ni kuipongeza China na amesema balozi wake kwamba wametoa statement leo lakini cha tatu ninaomba niulize swali moja kwa viongozi wakuu wa serikali kama tunapinga ubalozi mambo leo inakuwaje tunazalisha wataalamu mbalimbali ikiwa ikiwepo maengineer lakini hatuamini hata katika zabuni ndogo lazima tujipange tupigane kuhakikisha kwamba tunakubaliana kama sisi kama sisi vijana wanaokuwa treni katika taifa letu wapeo kipaumbele cha kwanza na sio kusema tu asanteni sana asante kuna baba hapo amenyosha muda mrefu ndio karibu jitambulishe asante hmm. asante mimi naitwa Legera Carsten Legera mimi ni profesa mstaafu wa chuo kikuu cha Gothenburg Uswidi tena mimi ni mwalimu mkongwe wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye alifundisha hapa miaka ya sabini mpaka miaka uh, 80 na mimi nataka kumshukuru mheshimiwa waziri uh, profesa Mwenzangu Kabudi ambaye alitoa mfano wa uh, hayati mwalimu Nyerere jinsi alivyo kabiliwa na tishio la ujerumani magharibi uh, uh, Tanzania ikupali mashati yake na Nyerere alipokuwa mkakamavu uh, kuonyesha mshikamano um, mkubwa wa hali ya juu na jamhuri ya kidemokrasia ya Ujerumani ambayo ilikuwa nchi yangu uh, nilipoishi kwa miaka yote ya maisha hadi uh, muungano ulikotokea mwaka tisini sasa kwa kifupi nadhani anayetufundisha mwalimu hayati mwalimu ni uh, ikwaso havisaidi pana njia ya uh, kukata hata tukipata shida lakini mwalimu alifanya jitihada ya hali ya juu na alifanyikiwa asante sana asante sana ndugu wa shiriki naomba niwape nafasi watu walio juu natoa nafasi moja kwa walio juu pale tafadhali mtu wa mic huyu amevaa shati jeupe nitambulishe kuwa brief Asikuru, wetu kwa majina naitwa Mwoja Aloisi ni mwanafunzi wa chukua cha Dar es Salaam kutoka college ya Engineering Technology yani Civil Engineering Coet. Nina mambo matatu kama sio mane. La kwanza kwa mzee wangu Profesa Paramagamba Maidani Karuko Kabudi. Nashukuru sana kwa hotuba yako ambayo umeitoa kwa kutuambia tulichopenda kusikia ila haujatuambia ambacho hatupendi kusikia. Umerudia maneno yako yale yale uliyosema ulipokuwa pale UN hotuba yako nimeisikia zaidi ya mara kumi asa asa kuanzia dakika ya 15 mpaka ya 17 unaambia vikwazo vya vya Zimbabwe viondolewe pasipo na masharti 
Sasa US wametoa statement yao kupitia kwa katibu wao press secretary wamesema kwamba hawajawekea vikwazo Zimbabwe ila wamewawekea watu walioko ndani ya Zimbabwe vikwazo na makampuni kwa tafasiri yangu ya kufikirika kwamba wale watu na makampuni ya kifa sasa hivi ni kwamba hakuna vikwazo juu ya Zimbabwe kwa tafasiri yangu ya kufikirika baada ya hapo ningependa ni mada ambayo nimekuta juu juu lakini sikuwa lengo niongezee uzito tu ya mzungumzo nimezungumza kitu cha maana sana kwamba hatuna ujumuishi katika kutengeneza viongozi ila tuna utenganifu mkubwa sana katika kutengeneza viongozi hiyo ni relevant kwa sasa na kwa kesho mfano wa alisi huo hai tu tuwe tuwe conscious kama viongozi wangapi ambao unawakilisha vijana wa CCM wapo wapo ameitamisha mwenyekiti pale mwenyekiti wa chaso yuko wapi sio mtanzania tuwe tu wazi kuna wabaya wote hapa na waona wa umoja wanake wengi wa chama cha mapinduzi wamejiorganize ni jambo uzuri na la hey, kuna wa, kuna kuna shida gani kwa mtu kaita watu ambao hawana uelekeo mmoja wa kufikiri na sisi sio vibaya asante asante kwa hoja sasa napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha mheshimiwa mzee wa Rioba na yeye aweze kuchangia amenyosha mkono muda mrefu sana mzee wetu Asante. As, asante sana profesa. Asante. Tusikilizane jamani. Uhuru wa kuongea. Asante sana profesa. Asante sana. Karibuni chuo kikuu cha Dar es Salaam. <laughs> asante sana profesa. E, kama alivyosema profesa Kabudi mimi nilihudhuria mikutano yote miwili ya mazungumzo ya Zimbabwe. Wakati huo Sikilizane. Wakati huo kulikuwa na kikundi cha washauri kutoka nchi za mstari wa mbele. Na kwa kuwa Tanzania ndio ilikuwa mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele, kila wakati Tanzania ndio ilikuwa inaongoza vikundi vile. Geneva tulikaa wiki sita mwaka sabina sita Salim akiwa anaongoza kikundi chetu. Sabina tisa miezi mitatu tulikuwa Lancaster House. Mimi ndiyo nilikuwa kiongozi wa timu ya Frontline States. Mambo mawili karibu yavunje mkutano. Moja ilikuwa mfumo wa utawala. Walowezi walikuja na mpango kwamba tutapata wabunge watachaguliwa. Lakini mfumo mwingine wa utawala ubaki hivyo hivyo. Bila kubadili. Maana yake na wakati ule vyao vyote vikubwa vilikuwa kwa walowezi. Hilo lilikuwa moja. Lakini lilikuwa kubwa zaidi ilikuwa ardhi. Na wapigania uhuru walikuwa tayari kabisa kuvunja mkutano kama tusingeelewana juu ya ardhi. E, mimi na wenzangu tulimuona Lord Carrington ambaye alikuwa ndio mwenyekiti wa mkutano. Alituhakikishia kwa Uingereza na Marekani watatoa fedha ambazo zitatumika kununua ardhi na kuigawa kwa wananchi. Na kwa msingi huo ndio maana viongozi wetu e, wa msari wa mbele wakawashauri wapigania wafuru wakubali kama kuna hiyo. Ilipotokea baada ya hapo of course alikataa. Sasa mimi ninavyoliona hili tamko. Nadhani tunawacha moto upya msimamo wa sadek usiishie sadek uenezwe kwa sababu kuna ukoloni mambo leo kwa zimbabwe mkiondoa vikwazo peke yake haitoshi lazima muendelee muwasaidie wapate jawabu kwa swala la ardhi na mtalipata pia hata south africa lakini baada ya hapo tuangalie kwa nini sasa hivi imekuwa ni mtindo kutoa kuweka vikwazo kisha ndio unasema mjadiliane maana imekuwa sasa ni mbinu ya kulazimisha nchi kukubali matakwa ya nchi kubwa unatoa vikwazo kisha ndio unasema tuzungumze na nchi za dunia tatu zimekaa kimya chochote marekani anatoa vikwazo kwa North Korea kisha anasema wazungumzi. Anatoa vikwazo kwa Iran kisha anasema wazungumzi. Na sisi tumekaa kimya. Ni nadhani umefika wakati sasa. Lazima tuwe na msimamo.
Kwa tulivyo anza kupigania huru Tuwe na msimamo Wa huu taratibu mpya Wa ukoloni mamleo Nazwa tupaze sauti Afadhali Profesor umeeleza Kuna taratibu zaki Kupitia e, Security also Hawafanyi hivyo Wanatia vikwazo Na sewa watu hivyo tuwa kwa nchi moja Wanasema hata nchi ambaye kuwekewa vikwazo Ikisaidia ile nyingine Na ye na kuwekewa vikwazo Mimi nadhani Sasa mchukue hii Sadek meanzisha hii Muiendeleze Muipereke OU Muipereke Nana Aligned Mwaze kupika kerele kuhusu hivi vikwazo ambavyo vinaumiza nchi nyingi sana hasa nchi zinazoendelea. Asante sana. Asante sana, asante sana. Mwishoni mwishoni naomba nitoe nafasi kwa wanafunzi wetu wa sekondari. Mmoja kule juu atawakilisha wengine. Naomba umpe mic huyo hapo dada huyo amejifunika. Watoto wetu hao ndio tunawafundisha mapambano ya kiuchumi. Anze kwa moja. Ajitambulishe. Asante. Kwa majina anaitwa Sheila Kambi kutoka Benjamin William Kapa High School from 5 Acre. Niza kuwa na maswali kama mawili ama matatu. Swali la kwanza nitapenda kudedicate kwa mheshimiwa hapo Professor Alvak Tenge Samani sijashika jina lako. Ni kwamba Ndiyo mmetuelezea this economic problems ambazo zinatokea huku Zimbabwe. But kama Tanzania as a member of SADC, mnamchango tuna mchango gani wa ku bring up development apart from education changes? Ilo swali la kwanza. Na swali la pili ni kwamba ndio haya matatizo haya matatizo yanotokea Zimbabwe, mwanzo mmetuelezea kwamba hata hizi donations yui Tunaoathirika sana ni watoto especially ni wanafunzi. Naomba niongee kwa sisi wa high school make universities kidogo na priority. Utakuta mwanafunzi ana business idea maybe lakini anavuenda kwenye various financial institutions yani mawazo yao yanakuwa ignored. Sasa mnasaidiaje ili kutuwezesha even as high school scholars kuwa kutu develop on our business ideas. Shukran. Asante. Watoto wetu Kiswahili tunatumia Kiswahili. Mimi napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote. Wote naona mikono bado ni mingi upande wote lakini nasikitika kuambia kwamba muda wetu ni mchache na inabidi twende na muda. Sasa napenda kuchukua fursa hii niwakaribishe watu wa mada dakika mbili mbili tu una haja ya kurespond katika maswali yote au zote malizia fanya itimisho ili tuweze kumkaribisha mgeni wetu maalum napenda kuanza na kule ambako tuliishia profesa kayara dakika mbili please yeah. Asante dakika mbili kwa haraka haraka kuna swali limekuja kwamba vikwazo vile wamewekewa viongozi na chama kwa nini ionekane ni ishu kama tulivyozungumza vile vikwazo wana target maeneo fulani vinatengenezwa na wataalamu wanaangalia wanasema ni targets of opportunities wanajeshi wanajua hata wanapopiga apiji kila kitu kwa hiyo vile viwekwa kitaalamu unadhania ni viongozi ambao wamewekewa vile vikwazo lakini tumeeleza madhara yake ukiangalia ya spread a uh, Zimbabwe nzima. Kwa hiyo nitaka kukapitalize hiyo kwamba tusije tuka, tukawa fooled. Na ilikuwa ndio statement ya EU kwamba after all vile vikwazo ni members wa ZANU PF na washirika wake. Lakini wale ukiangalia uh, it's not like that. Implementation inakwenda beyond wale watu ambao wanatajwa katika hiyo. Eh cha pili ni kwenye communication kwa haraka haraka kwamba labda tufikirie ni mkakati gani kutumia kwamba hizi messages zifike Nimetoa mfano wakati wa wanaanza kugombana Blair na Zimbabwe na ni Mugabe. Nilikuwa Uingereza ukiangalia BBC kwanza mpaka anakuja kuweka kwenye ile World News na maana wewe ni news na wanahakikisha wanakumbaliza kwa kweli. Wana uwezo mkubwa wa kukommunicate kama ni propaganda, ni message ambayo ita stick. 
Mtu yote akimuuliza kwa nini kuna vikwazo Zimbabwe, atakwambia mambo ya elections, atakwambia mambo ya haki. Ha mambo ya harivi ndio unakuta yanakuja kama by the way. Kwa hiyo labda na Sadek pamoja na nchi hata Tanzania Uh, watu habari hawapo hapa mheshimiwa Mwakembe TBC tutafute mekanizimu kwamba message iwe ina flow mbona zamani iliwezekana tulikuwa hatuna twitter hatuna nini uh, tuliyopita national service unaanzia kwenye zile nyimbo yani kile kitu unaishi nacho kwa mimi nadhani hicho kitu tumekikosa na ndo tunaona hata kuna kuna ufa mkubwa wa kuelewa yanayoendelea duniani asante sana sana tumpigie makofi uh, dr Sansa. Dakika mbili. Asante. Na naomba nimalizie tu kwa kusisitiza mambo makubwa matatu. Ni watu kama watatu hivi wameongelea kuhusu swala la elimu. Mimi siongelei mambo mengine. Jamani, elimu. Kwa sababu vita hii hatuwezi kushind, kushinda kama tutaendelea kwenye upotofu wa fikra. Moja, vyuo vikuu kitu cha kwanza ili tuweze kuwa na fikra pevu vyo vikuu visiingizwe au vi, vinusulishwe na fungate hili la kisiasa vyo vikuu vinusulishwe na fungate la kisiasa tusiruhusu masuala ya kisiasa yakawa sehemu ya wasomi wetu nina maana nzuri mimi ni mwanasiasa pia nina maana nzuri kabisa kwa sababu mgawanyo tunao usema hapa hata wa viongozi viongozi nimeshukuru vizuri viongozi tuwafundishe hivi mnafikiri tuwafundisha wapi mnataka kila chama kiwa na, na college hapana viuo vyetu viwe huru kwa kila mtu wa itikadi ya kidini yoyote ile lakini tumfundishe kwamba atakapokwenda kokote kule atakuwa kiongozi bora na huyo afundishwe chuo tuwache kufanya makundi ya vyama kwenye viuo vikuu namba mbili kwa hiyo hilo 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 mimi wala sipepesi macho atakayechukia na achuki kwa sababu hata mwalimu hakuruhusu hilo hivi kwa nini sasa hivi sasa sasa hivi kuna mgawanyo sasa hata viuo hawa wanafunzi ni wachama fulani hawa wanafunzi ni viongozi wa chama fulani hawa wana... sisi wote ni watanzania kwenye chuo ni wa, wanataaluma full stop kama ni mwanachama aende huko namba mbili mimi naomba sadek nafikiri tuwe serious Nikisoma mikataba yote hii sioni sehemu ambayo imeelezwa wazi wazi majukumu ya taasisi za elimu ya juu kwenye mapambano dhidi ya vikwazo vya kibeberu. Hivi viuo na wakuu wa viuo mko wapi? Hii ndiyo jeshi. Sasa sasa hivi eti jeshi ndio linakuja kuelezwa na watawala kuhusu vitu vya kufanya. Aibu kabisa hii. Sisi ndio tunatakiwa tuwaeleze watawala nini cha kufanya sio tuwasikilize wao watueleze nini cha kufanya na mwalimu alisema wazi viuo ni mahali pa kufikili kwa uhuru hebu tupafanye kweli pawe mahali pa kukuza fikra pevu na za kufikili kwa uhuru asante asante sana dr sansa dr jingu Tazungumza mambo mawili tu au matatu. Moja. Nimesema vikwazo vya kiuchumi ni nyenzo katika vita vya uchumi. Na vina madhara makubwa sana katika maisha ya wananchi. Wakati mwingine zaidi ya vita hivi vingine vinavyotumia silaha za moto. Ukienda Zimbabwe ukiona wanawake wanavoteseka watoto wanavoteseka kwa kukosa huduma za afya ya hospitalini kwa kukosa elimu miundo mbinu ya elimu kuharibika kwa kukosa maji safi ndio utaelewa kwamba vita hivi ni vita sawa na vita vingine na wananchi wanaangamia la pili kuna swali lilikuwa ni kuna watu vikwazo eh, si dhidi ya Zimbabwe isipokuwa ni dhidi ya watu na makampuni na taasisi kadhaa Amesema Profesa Kayarara hapa ni kwamba vimewekwa kimkakati na nilitangulia kusema awali vimewekwa kwenye taasisi makampuni watu ambao ndio moyo wa uchumi wa Zimbabwe 
na wadau hao wamezuiliwa kufanya miamala ya kimataifa kwa hiyo hawezi kufanya biashara ya kimataifa kwa hiyo ukiwazuia hao manake hata ndani wale wa machinga wafanya biashara wa ndani hawezi kufanya biashara na huduma zimedorora au zitaendelea kudorora kama ilivyo katika mwili ukigusa kiungo kimoja wakati mwingine kidole cha mguu kikiuma au kikiumia kichwa kinauma na viungo vingine vinaathirika unaugua unapata homa naenda kulala kwa kukuguswa wale watu ambao ndio moyo mabenki na taasisi zingine moyo wa uchumi wa Zimbabwe imeathimi na maisha ya wananchi wa Zimbabwe lakini si wananchi wa Zimbabwe tu imeathiri pia maisha ya nchi zinazozunguka nchi za Sadek na nchi zingine za Afrika na wote ambao wana mahusiano na Zimbabwe kwa sababu vikwazo vile vinazuia mtu yeyote kufanya shughuli za kiuchumi na Zimbabwe kufanya miamala yeyote na Zimbabwe njia ya kuelekea au kuendelea kushughulikia vikwazo hivyo moja ni kuomba hao ambao wameweka vikwazo dhidi ya Zimbabwe watambue kwamba madhara yake ni mabaya na madhara yake ni makubwa hasa kwa wale ambao uwezo wa kujitetea ni wanyonge wale ambao wamewekewa wanaweza kwa mfano kwenye huduma za afya ukaenda nchi zingine kupata hizo huduma lakini wale wananchi wa kawaida watoto wanawake wanafunzi na wengineo walioko kule hawawezi kupata hizo huduma kwingineko hawawezi kusafiri hawawezi kwenda kokote kwa njia ya kuelekea moja ni hiyo kuwaomba hawa wenzetu kama tunavyoendelea kufanya waondoe vikwazo dhidi ya Zimbabwe lakini inchi za Sadek inchi za Kiafrika inchi za dunia ya tatu tuongeze solidarity katika kupambana katika vita vya kiuchumi ili viweze kutusaidia kuboresha maisha yetu na kujikomboa kiuchumi na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asante uh, daktari. Uh, napenda sasa kumkaribisha Profesa Kabudi briefly tu na yeye dakika mbili aweze kuhitimisha kabla sijarudisha mic kwa Amidi wa sherehe hizi. Uh, niseme tu huu ni mwanzo wa shughuli kwa mujibu wa tamko la wakuu wa nchi wa Sadek la Dar es Salaam la mwezi August. Hili ni moja ya matukio mengi tutakayo yachukua kuhakikisha ikwazo dhidi ya Zimbabwe vinaondolewa bila ya masharti. Na kama alivyoeleza mzee wa Rioba na kama nilivyoeleza iko hoja. Kwa hiyo tutapeleka jambo hili umoja wa Afrika tutapeleka jambo hili kwenye non aligned movement tutapeleka jambo hili sehemu mbalimbali na mbinu nyingine hata sema hadharani tutakazozitumia lakini ni wasi nyote mwelewe ni hada kubwa kabisa kudhani kwamba hatuko katika vita tuko vitani na sio tu tuko vitani tunaishi sasa katika dunia ambayo imebadilika iliyojaa hujuma na vitimbi na hasa kwa mataifa yanayoamua kujitegemea Robert Gabriel Mugabe pamoja na yote yaliyopungua amewekeza kwa watu wa Zimbabwe katika elimu na mimi nasema siku Zimbabwe ikitengamaa baadhi ya inchi za Afrika zitapata shida kupata madaktari zitapata shida kupata walimu zitapata shida kupata maengineer kwa sababu Mugabe pamoja na yote aliwekeza kwa hali ya juu katika elimu. Idadi ya madaktari, idadi ya wahandisi, idadi ya walimu, idadi ya mafundo mchundo. Lakini siku Zimbabwe ikiruhusiwa tena kusimama ni gala la Afrika kwa kilimo. Lakini na sisi Tanzania sasa kama ilivyokuwa wakati wa awamu ya kwanza 
tujue tuko vitani tumeanza kuchukua hatua za kujitegemea na nyinyi wenyewe mnaanza kushuhudia hujuma na hujuma ya kwanza ni kuwafanya watu waamini hicho wanachoaminishwa Profesa Legeri amesema vizuri sana. Na mimi nachelea kusema mingine kwa sababu sasa ah hizi nafasi zinatusuia. Laiti ingelikuwa wakati ule ningewaambia ni moyo kusema mpaka leo Ulaya wanawake kwa cheo hicho hicho na elimu hiyo hiyo na sifa hiyo hiyo wanapata mshahara mdogo kule kwa wanaume. Yaani leo hii Profesa Mshiriki mwanamke Ulaya anapata mshahara mdogo kuliko Profesa Mshiriki mwanaume. Lakini tumeaminishwa Na mbaya hii hi sumu inapandikizwa kwa vijana. Sasa kuzungumzia ubaguzi wa rangi. Sasa kuzungumzia ambao sisi tumeuishi. Unajua wakati mwingine sisi tumekosea kutokuambia hawa vijana wetu mambo tuliyoyapata. Na ukiyasema watu hawaelewi. Ilikuwa ukipata B+ kwa Afrika ujue ulikuwa na A. Hakuna external examiner. Kwa hiyo vijana <laughs> vitu vingine watu wakivizungumza vinaleta vi, vi, shida. Lakini tunarudia tena. Msimamo wa Sadek Zimbabwe iondolewe vikwazo bila masharti. <laughs> Na rais wa Zimbabwe Emerson amesema yuko tayari kuanza kuwafidia tafuta fedha kuarudishia baadhi ya wazungu wale walowezi mashamba. Na ndio maana alisema kwa yeye ule uamuzi sio wa kawaida. Anarudi kwenye kile kile ambacho mzee Warioba amekisema ambacho Lancaster kilikataliwa. Sasa leo kumzungumzia Abel Mzolewa na ndamba nyingi sisi kwa sababu wengi nyinyi vijana wamfahamu na walikuja hapa tukawasomea. Kwa hiyo swala la kuwa na Wazimbabwe ambao wanaunga mkono wazungu sila leo. Alikuja hapa askofu Abel Mzolewa Alikuja hapa ndama ningi sisole. Watu walikuwa nasema hakuna matatizo. Ndiyo hicho alikuwa kusema mzee walioba. Wawo walikuwa tayari wawo wabunge lakini waspeo utawala wanchi. Alikuja mgabi hapa. Degree saba. Zota misumea gerezani. Hana PhD kwa sababu hawa kumulusu wafanya PhD. Ndiyo mbana alifanya masters tano. Kwa hiyo, kwa hiyo nirudia tuniseme hivi Huu ni mwanzo wa shuguli Tutafanya shuguli nyingi Lakini Hakuna kuyekana mashariti EU tutaongea nao Na tunaongea nao Na ni wambie Mwezu liyo pita tulikuwa na mkutani wa sadek na EU Brussels Na tumiwongea na EU Lichazameni upia swala la vikwazo na hali ongozo mazungumzo yako upande wa Tanzania ni Prof. Sifuni Mchome. Na ye mwalimu hapa hapa. Tasa staki inchi nyingine ni seme. Lakini hapa tumekuja kutuwa ujumbe. Ondoa vikwazo kwa Zimbabwe bila mashariti. Nini tunayafanya? Tunajua. Charge the affairs wa. He's charge the affairs of the European Union. Tunazungumza nao. Lakini nao tunawapa ujumbe. Sit down please. Naba ujumbe. Lakini leo hatukuja kuspiga diplomasia. Leo tumekuja kuyambia dunia nini? Ondoweni vikwazo vidi ya Zimbabwe bila charity. Asante prof. Asante tumekolewa. Ndugu wa shiriki na washukuru sana uh, kwa kuwa na sisi kwa ujazenu ambazo mbezitoa. Najua kuna mengi ya kusema. Lakini naomba niseme kitu kimoja wa kabla sijatoa mic kwa kwa profesa Mtende. Na kidogo nitatofautiana na mwanafunzi wangu. Ukoloni mambo leo upo Dr. Sanzi. Ukoloni mambo leo upo. Na ningependa actually kupea attention kwa wanafunzi wetu hapo. Ukoloni mambo leo ni ule ukoloni ambao umekuja kwa sura nyingine. Ni muendelezo wa ule ukoloni isipokuwa umechukua sura nyingine. Inapitia kwenye utamaduni, inapitia kwenye lugha, inapitia kwenye uchumi, e, inapitia kwenye misaada ada ambayo tunapewa. Kwa hivyo ukoloni mambo leo upo na nafikiri sisi tunapofundisha huko ma, kwenye mashuleni madarasani lazima tutumie hiyo huo muktadha 
ili wanafunzi wetu waweze kutuelewa kwamba tuko kwenye mapambano na nakubaliana kabisa hapa na profesa tuko kwenye mapambano na haya ndio ambayo nafikiri leo tukitoka hapa baadhi yetu au wengi wetu tutakuwa tumeelewa wakati mheshimiwa rais anaposema tuko kwenye vita ya mapambano ya kiuchumi na narudia ili mara nyingi lakini kwa vile labda hatujakuwa na ile mabadiliko ya fikra na kufundishana na kueleweshana si ajabu atumuelewe anaposema tuko katika vita ya mapambano ya kiuchumi kwa kweli tuko katika vita kwa hivyo mimi napenda kumpongeza mheshimiwa waziri katika hii initiative ambayo wanaifanya ya kuhakikisha kwamba vikwazo vinatolewa lakini sisi wenyewe kama Tanzania tukijiandaa iwapo vikwazo vitatokea lakini pia tukijitahidi katika kujenga uchumi ambao ni huru na wa kujitegemea na washukuru sana asanteni sana Asante sana asante sana profesa uh, Benedetta Kilian kwa kuongoza vizuri uh, majadiliano haya na bila shaka kama alivyosema uh, mtoa mada elekezi profesa Akabudi kwamba huu ni mwanzo wa shughuli inayoendelea na mimi sana kwamba uh, uh, profesa Kilian wakati tunahitimisha hapa umezungumza kuhusu uh, koloni mambo leo ambao unaingia katika mambo mbali pamoja na lugha tutaendeleza baadaye huo mjadala e, pamoja na lugha tutaendeleza baadaye huo mjadala e, kwamba ndio unapopitia mambo ya ukoloni mambo leo humo kwa heshima na taadhima naomba nimkaribishe sasa makamu mkuu wa chuo kucha cha Dar es Salaam profesa Arangise ili aweze ku, kumkaribisha uh, simaji maalum ambaye hata toa hotuba ya majumuiyo na kufunga kongamano na na tuko ndani ya muda kwa hiyo nakushukuru sana kwa jinsi ambavyo umejitahidi wakati uh, makamu mkuu chuo anakuja naomba wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya kuandaa meza hapa kwa ajili ya picha mara baada ya uh, dakika Philip mpango kutoa hotuba yake ya kufunga tuwe tayari tumekebisha pa mbele tayari kwa picha tafadhali karibu uh, profesa Nangise makamu mkuu chuo Wageni wetu wabaiza mchana tena. Naomba nishukue nafasi hii na kwa heshima kubwa sana kumuinua mheshimiwa Dr. Mpango ili atutolee majumuisho ya yote yale yaliyojiri hapa kwa kifupi. Mheshimiwa Mbunge waziri wetu wa fedha karibu Na mtazamaji wa TVC1 ndio tunaelekea mwishoni mwishoni hivyo mwa tukio hili la kongamano maalum linalojadili vikwazo vya kiuchumi na hatma ya Afrika lakini uzoefu ukijikita zaidi katika nchi ya Zimbabwe. Joseph Sinde wa Rioba. Na mwaya kidogo kuna tatizo la sauti ikikaa sawa basi tutaendelea na kuletea malezo haya. Kwa sasa ni waziri wa fedha na uchumi ambaye ndio yuko hapo kwa sasa akizungumza machache katika kongamano hili. Mheshimiwa Profesa William Anangisie makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Bernadette Kilian aliyetuongozea mjadala wetu Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo Waheshimiwa mabalozi Dr. Laurian Ndumbaro katibu mkuu utumishi Mama Kate Kamba mwenyekiti wa CCM Dar es Salaam watoa mada wetu mahiri 
jumuiya yote ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na kwaya yetu ya chuo kikuu habari za mchana kwanza naomba kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa fursa hii nilipopata maelekezo ya kuja kwenye shughuli hii nilikuwa njiani nikitoka Marekani ambako niliongoza ujumbe wa nchi kwenye mikutano ya mwaka ya shirika la fedha duniani na benki ya dunia kwao ni jana tu nime nimepata walau wa sawa kutafakari kidogo juu ya mada muhimu sana ya leo na namshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuamua kunituma mimi pamoja na ndugu yangu profesa Paramagamba tumwakilishe hapa na kwa kweli nafurahi kurudi nyumbani chuo kikuu cha Dar es Salaam kazi niliyopewa ngumu kidogo sehemu moja hasa ni ngumu ya majumuisho nilikuwa najaribu kuandika mambo makubwa niliyoyasikia notebook yangu hii peke yake nimeandika kurasa 14 sasa hilo ni gumu tajaribu. Lile la kufunga kungamano ni rahisi ingekuwa ni hilo tu nadhani ningekuwa nimeshamaliza. Sasa Waheshimiwa viongozi mimi nataka kubadilisha kidogo utaratibu. Kwa sababu wote tumekuwepo hapa tumesikiliza mada hizi tumesikiliza maswali na maoni sasa ningependa na mimi nianze kwanza kujielekeza kwa mtazamo wangu Afrika inaweza kufanya nini baadhi ya nitakayo yasema yanarudia yale ambayo e, yamesemwa humu ndani lakini kwanza ningependa nisisitize kwamba Afrika nchi za Afrika lazima tutambue kwamba hatima ya bara letu la Afrika iko mikononi mwa sisi wa Afrika wenyewe sasa shida iliyopo ni kwamba uhuru wa kiuchumi bado tumpata uhuru wa kiasa tunawashukuru sana wazee wetu waliohangaika kupigania uhuru wa kisiasa fikra za utegemezi na uhisani bado zinatuelemea na hizi lazima lazima tuzipige vita ili kweli tuweze kusimama na ndugu zetu wa Zimbabwe lakini la pili Afrika ni lazima idhamirie kuzingatia utawala wa sheria na misingi thabiti ya management ya uchumi bila kusahau uhalisia katika nchi zetu lakini kamwe nasema tena kamwe tusisalimu amri kwa wale ambao wanajaribu kupinda mikono yetu na kuhatarisha uhuru wetu wa kujitawala hata kama ninaposema hivyo simaanishi kwamba tunaondoa uwezekano wa kulegeza baadhi ya misimamo kwa maana ya tactical withdraw kwa lengo la kupunguza athari za vikwazo kwa maisha ya wananchi walio wengi na ili tujipange upya lakini la tatu mimi nafikiri sisi viongozi na wasomi wa Afrika ni lazima tuwe mfano wa kuwekeza mitaji na ujuzi katika nchi zetu badala ya kuikimbizia nje ya nchi na kuwaacha wananchi wanyonge wa kawaida wakiteseka na vikwazo peke yao lakini la nne mimi nafikiri kwamba nchi za Afrika hatuna budi kushikamana na namshukuru na sana balozi wa Cuba amesema vizuri hivi sasa vikwazo vya kiuchumi vinachukuliwa kuwa ni tatizo 
la nchi husika na viongozi wake mshikamano wa kweli ninavyoona mimi bado ni dhaifu sana ni laini kama ganda la yai na hata pale mataifa makubwa yanapojitetea kwa hoja ambazo hazina mashiko wa Afrika hatujibu mapigo tunaambiwa tawala zetu zimejaa rushwa tunapuuza haki za binadamu lakini ukiangalia na huko kwao wanaotuambia hayo ni hivyo hivyo Jambo la tano nilitaka niseme japo vikwazo vya kiuchumi vimesababisha anguko kubwa la uchumi kwa nchi kama Zimbabwe na adha kubwa kwa wananchi masikini tena wasio na hatia ni vema Afrika itambue kwamba vikwazo hivi vinaweza kugeuzwa kuwa fursa ya kukuza biashara na uwekezaji miongoni mwa nchi za Afrika tunaweza tukapeana misaada ya kibinadamu tunaweza tukafanya biashara zaidi na hivyo kupunguza athari za hivi vikwazo akidi la sita ni lazima nchi zetu za Kiafrika tujielekeze kupanua wigo wa kiuchumi yani diversify our economies kwa upande wa uzalishaji masoko na vyanzo vya bitaji na hasa kwa kutambua kuwa nguvu za kiuchumi duniani zimehama zamani tulikuwa tunajua tu Marekani na Ulaya siku hizi chumi kubwa ziko mashariki ziko China ambao wanatuunga mkono ziko Urusi ziko Brazil na kadhalika kwa hiyo tukitambua hili na vile vile kwamba kuna ushindani mkubwa katika kulinda maslahi ya kila taifa lakini vile vile kwamba vikwazo vinabadilika kadiri muda unavyopita kwa hiyo ni muhimu sasa tuchukue fursa ya hii ya kuhama kwa nguvu za kiuchumi duniani kuweza kujihami dhidi ya nguvu na madhara ya vikwazo ambavyo vinawekewa nchi zetu kama Zimbabwe Jambo la saba nilipenda niseme kwamba nchi za Afrika lazima tusimamie matumizi adili ya rasilimali za nchi zetu iwe ni madini, iwe ni rasilimali bahari, misitu na kadhalika. Lakini pia lazima tuangalie tumulike kwa kurunzi kali miama la katika sekta ya fedha. Maana huko ndio kuna utoroshaji mkubwa wa mitaji na utakatishaji wa fedha haramu. Lakini vile vile ni muhimu nchi zetu katika bara la Afrika zifanye uchambuzi mapema ili kubaini maeneo ambayo ni dhaifu lakini ni ya kimkakati ambayo yanaweza kutumiwa kutuwekea vikwazo na moja ya eneo hilo kwa mfano ni umiliki wa hisa katika makampuni na hasa yale makubwa ya kimkakati ili tuweze kuchukua tahadhari na hatua za kujihami kwa kushirikisha sekta binafsi na kujenga sekta ya umma kimkakati. Lakini pia ninapenda nichukue nafasi hii kama sehemu ya mkakati ya kujinasua na kuisaidia Zimbabwe. Kuna nafasi muhimu sana ya vyombo vya habari vya bara la Afrika. Viache mtindo wa wambuni wa kuficha kichwa lakini sehemu iliyobaki ya mwili iko nje iko wazi ni muhimu madhara ya vikwazo hivi kwa nchi kama Zimbabwe yaandikwe na kutangazwa kwa nguvu kupitia vyombo vya habari na katika majukwaa muhimu duniani nafasi ya wadau wengine ni lazima pia tuitumie kikamilifu kwaya imefanya vizuri lakini ziko kwaya nyingi zinaweza kulieleza swala hili la vikwazo dhidi ya Zimbabwe muziki wa kizazi kipya nao utumike wapambanaji kutoka sekta isiyo isi rasmi lakini pia taasisi zisizo za kiserikali 
nao wanao nafasi nimefurahi sana nilipomsikia mama yule akisema wanawake ambao ni waathirika wakubwa wa vikwazo nao wanayo nafasi ya kupiga kelele lakini pia kwenye shule zetu na vyuo kama hivi na hususan chuo kikuu cha Dar es Salaam haya ni mambo muhimu sana ambayo mimi naamini kwamba yanaweza yakatusaidia kupambana na udhalimu ambao unafanywa wananchi wa Zimbabwe lakini unatuathiri sisi wote kama ilivyosema Mheshimiwa waheshimiwa viongozi na washiriki wa kongamano hili mada zilizo tolewa leo zilikuwa nzuri sana na ninaamini kwamba makamu mkuu wa chuo utafanya jitihada mahususi kabisa kuhakikisha kwamba mada hizi kwa urefu wake zinachapishwa na zinasambazwa ili wananchi wa kanda yetu ya Sadek waweze kusoma kilichojiri na ni kweli kwamba imesemwa Tanzania tumekuwa ni kinara wa kupinga, kupinga uonevu toka mwaka ule wa 65 safi kabisa sasa lazima tuendelee kama ambavyo tumeanza chini ya wenyekiti wetu wa Sadek eh, kuendelea na, na, kubeba eh, kubeba mwenge huu kwa kweli vikwazo hivi imeelezwa wazi vimewekwa kimabavu havikufuata taratibu wala sheria za kibataifa na kiini kikubwa tumeambiwa hapa ni ardhi na uzuri kwa Mwafrika ardhi sisi tunaitwa watoto wa ardhi sons and daughters of the soil kwa hiyo kwa kweli mtu akikunyang'anya ardhi ni sawa tu na amekuvua utu wako ni lazima tuendelee kutetea wananchi wa Zimbabwe wapate ardhi yao. Tunayo wajibu wa kusimamia kwa kusimama na Wazimbabwe na ni muhimu sana tuhakikisha kwamba Wazimbabwe wanarudishiwa ardhi yao kwa sababu ya madhara makubwa sana ambayo eh, yameelezwa vizuri. Dr. Jingu ameeleza sana juu ya diplomasia ya uchumi na dhana nzima ya vita vya kiuchumi kwamba ni mapambano ya kutumia nyenzo za kiuchumi kudhoofisha uh, nchi nyingine na diplomasia unatumia ushawishi wa kiuchumi ili kuhakikisha kwamba nani anapata kipi kiasi gani na kwa sababu gani na alisisitiza sana kwamba kwa kweli wanaoumia ni wale ambao eh, sio walengwa na hususan wanyonge na ameeleza sana madhara kwa wenzetu wananchi wenzetu wa Zimbabwe upande wa huduma za kijamii hususan maji afya lakini pia eh, hata rasilimali muhimu za kuendesha viwanda kule Zimbabwe imekimbiza vijana wengi wa Zimbabwe kwenda Afrika Kusini na nchi nyingine lakini pia biashara imedhoofika kabisa na kiasi kwamba hata jitihada za kuanzisha kinachoitwa Continental Free Trade Area kwa kweli iko hatarini kama tusiposimama eh, tusiposimama kidete Nilifurahia sana eh, Dr. Sasa alivyosisitiza sana umuhimu wa elimu katika kama nyenzo ya mapambano dhidi ya vikwazo hivi na lile la kuhakikisha kwamba tunatumia pia hizi e, mitafaruku ya kikanda katika kugombea rasilimali ili tuzitumie vizuri e, kwa ajili ya manufaa ya, ya nchi zetu ni kweli kabisa sasa hivi tupo kwenye kile kinachoitwa uchumi wa anga na ni gali sana kuendesha kwa takwimu ambazo amezionyesha lakini kilicho kikubwa ni kwamba tujipange na marafiki zetu tumesikia wote hapa china tayari wanatuunga mkono na leo wametoa tamko kuunga mkono vikwazo dhidi ya Zimbabwe viondolewe kwa hiyo ni wajibu wetu kama nchi za Sadek kuungana na nchi kama hizi ambazo 
moja kwa moja zinatuunga mkono. Kwa hiyo kama ni biashara tujielekeze huko kwa marafiki zetu eh, kat, kwa marafiki zetu wapya. Profesa Kahyarara ametumia dakika lizopewa kueleza sade kifanye nini kuinasua Zimbabwe eh, kiuchumi na yeye alianza kusisitiza elimu na vile vile eh, kuhakikisha kwamba hata yale madhara tunayaeleza kwa namna ambayo wananchi wa kawaida wanaelewa unapozungumza mfumuko wa bei wa asilimia tatu maana yake kwenda kununua mkate mmoja unahitaji labda pika putatu hivi za dola za kizimbabwe sasa vitu hivi vina madhara mabaya sana kwa gharama ya maisha ya wananchi lakini kwamba nchi huru haiwezi hata kutumia hela yake yenyewe sarafu inabidi itumie sarafu za mabeberu kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi wake lakini hata kufanya miamala ya kawaida katika maisha ni muhimu sana vijana wetu wakajua hili kwamba madhara haya ni makubwa sana ni lazima tuungane na wenzetu wa Zimbabwe e, kuyapiga vita <coughs> Washimua viongozi kwa upande wa majadiliano yamesemwa mengi lakini naomba nimalizie tu kwa machache e, na kubwa lile la balozi wa Cuba ambaye amesisitiza kwamba Cuba imeendelea kuteseka na vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya miaka sitini lakini imeweza kufanikiwa kwa sababu ya ushirikiano wa kimataifa international solidarity na hususan kutoka Afrika ndio maana nasema kwamba na sisi tuangalie hao marafiki zetu China, Cuba eh, na kadhalika India huko ndio tujielekeze ili kupunguza adha eh, za vikwazo hivi dhidi ya uchubu. Balozi wa China tunamshukuru sana eh, kwa msimamo wa taifa lake, taifa rafiki eh, kutuunga mkono na kuagiza kwamba kwa kweli hivi vikwazo ambavyo eh, havina uhalali viondolewe mara moja na tunamshukuru sana kwa kuunga mkono jitihada za nchi za SADC. Na kadhalika balozi wa Zambia naye amesisitiza kwamba ni muhimu sana tusimame pamoja na Zimbabwe. Lakini kikubwa tusimame kwa vitendo sio kwa maneno tu. Toka mwaka 65 mnaona tulikubaliana kama Afrika lakini ni nchi mbili tu ambazo zilichukua hatua kuvunja uhusiano na Uingereza. Lakini hata sasa baada ya tamko la SADC, je, ni nchi ngapi zimesimama na kutekeleza yale maagizo ya SADC nje ya Tanzania? Kwa hiyo ni muhimu sana hili tulizingatie na nirudie tena baadhi ya wachangiaji Rafael Nyantega amesisitiza sana kwa kweli ukiwa vitani lazima waandae wanajeshi wako na hili ni muhimu na unawaandaa hususan eh, kielimu ili waweze eh, kuji, kujikomboa <coughs> Profesa Mushi amesisitiza kwamba tuongeze wigo wa ushirikiano nimekwisha kulisema hili na hususan kutumia ushindani mkubwa eh, uliopo wa wakubwa kuwekeza katika Afrika lakini tuwe tuna hakika kwamba tuna ajenda inayo inayoeleweka uh, Dr. Ndumbaro naye amesisitiza sana umuhimu wa kutumia uh, elimu na kuepuka eh, kuathirika na ujinga wa udanganyifu lakini vile vile akasisitiza misingi e, umuhimu wa kujenga misingi ya uongozi e, kwa wananchi wote ikiwa ni pamoja na, na vyama vya upinzani. E, mwisho kabisa niseme kwamba nimefurahia sana michango ya vijana wetu. Tanzania ni yenu, Afrika ni yenu, mtembee mbele na kuipigania na kuhakikisha kwamba ndugu zenu vijana wenzenu wa Zimbabwe nao wanasoma katika mazingira 
e, huru na ya kujidai katika nchi yao baada ya kuondolewa vikwazo hivyo na kuhakikisha pia kwamba wananufaika na ardhi za mababu zao baada ya maelezo hayo washimwa viongozi naomba niishie hapo kama nilivyosema kazi ya kutoa majumuisho ni ngumu zaidi na sasa nifanye ile kazi nyepesi ya kusema rasmi kwa heshima na taadhima kwamba sasa kongamano hili mahususi kabisa kwa ajili ya kujadili vikwazo dhidi vikwazo vya uchumi na namna na hatima ya Afrika uzoefu wa Zimbabwe limehitimishwa rasmi asanteni kwa kunisikiliza Anam ulikuwa ni mjadala wenye afya kongamano maalum vikwazo vya kiuchumi na hatua na hatma ya Afrika uzoefu wa Zimbabwe ambapo uh, washiriki mbalimbali mbali wa kongamano hili uh, wametoa mawazo yao kutaka uh, taifa la Zimbabwe liachiliwe uh, vile vikwazo vya kiuchumi vi ondolewe ambavyo vimekuwa ni mwiba kwa wananchi e, vikwazo ambavyo kini chake e, kilianza pale ilipobadilika sera ya umiliki wa ardhi kwa asilimia tano iliyokuwapo ikimilikiwa na Waingereza ikarejeshwa kwa wenyeji e, kwa hiyo hapo suala hilo halikuwafurahisha na baadaye umoja wa Ulaya hiyo akafikishiwa mashtaka hayo na hiyo ikawekea vikwazo Zimbabwe na baadaye vikazidi mpaka Marekani pia uh, wakaweka vikwazo nao kwa taifa hilo ni takriban miongo miwili sasa inakaribia kukamilika taifa hilo limekuwa likipitia katika kipindi kigumu uh, kwenye masuala ya kiuchumi na kisiasa pia kwa sababu uh, umoja wa Ulaya ulimwekea vikwazo pia aliyekuwa rais wa taifa hilo Robert Mugabe na wanachama wenzake wa Zanu PF pamoja na jeshi la nchi hiyo wa polisi mahakimu na baadhi ya watu pamoja na makampuni yaliyokuwa na uhusiano na serikali pamoja na chama tawala vikwazo ambavyo vinahusika moja kwa moja katika uh, kufifisha haki za binadamu pamoja na hali ya kisiasa amasharti ambayo yameiweka Zimbabwe yaliyowekewa ni pamoja na kuzuiliwa kuingia katika nchi za umoja wa Ulaya kwa baadhi ya niliyowataja hapo na kuzuiliwa kwa mali zao matumizi ya silaha na vifaa vyo vyote vinavyoweza kutumika a, katika masuala ya ukandamizaji kwa hiyo ahili limekuwa likipigiwa kelele kwa muda mrefu na bado linaendelea kupigiwa kelele na sasa Sadek kupitia mwenyekiti wake rais Dr. John Magufuli ilitoa ombi kwa jumuiya ya kimataifa kuiondolea vikwazo Zimbabwe na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi ameeleza kwamba jitihada zinaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba vikwazo hivyo vinaondolewa na Zimbabwe e, iweze kuwa huru kiuchumi e, kisiasa ili a, jamii ya Zimbabwe iweze kuwa huru a, katika masuala hayo na a, kufikia maendeleo endelevu na mwasante Flora e, na labda nikumbushie tu wakati wa hotuba yake waziri wa fedha na uchumi Uh, Mheshimiwa Philip Mpango uh, wakati akitimisha jadala huu mrefu kabisa wa kongamano ili maalum la vikwazo vya kiuchumi na hatima Afrika moja mambo ambayo alieleza na kuyafurahia na kuyatolea pongezi kubwa ni ule msimamo uliotolewa rasmi leo hapa uh, wa serikali ya China kupitia kwa balozi wake Wanke kuunga mkono uh, msim simamo wa serikali ya Tanzania na sada kwa jumla juu ya kuondolewa vikwazo kwa nchi ya Zimbabwe kwani kuwekewa vikwazo kwa muda mrefu hivyo uh, si kwamba una unazorotesha tu hali ya kiuchumi ya Zimbabwe bali vile vile hata wafanyabiashara na watu wengine ambao uh, ndio waliokewa vikwazo mnamo mwaka 2022 na wanashindwa kuendesha shughuli zao mbalimbali za kujiletea maendeleo 
Na msisi TBC1 ambayo tulikuwa nayo tangu asubuhi katika kuletea malezi haya ya moja kwa moja kongamano hili maalum lilikuwa likifanyika hapa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam lilikuwa likijadili vikwazo vya kiuchumi na hatima ya Afrika uh, likiangazia uzoefu wa Zimbabwe naweza kusema atuna la ziada kunaba ya timu nzima ya TBC1 iliyokuletea matangazo haya ya moja kwa moja mtazamaji mwenzangu ni Flora Mano mimi ni Chunga Runza moja kwa moja kwa sasa na kurejesha katika studio zetu za utangazaji miko cheni hapa Dar es Salaam kuendelea na matangazo mengine asante na Ijumaa karimu kongamano ambalo limefanyika eh, kumbi wa Nkrumah chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini sasa ni wakati wa taarifa habari